第一章婚礼照常，换个新郎。新纪 3,021 年8月，第三星区，苏家与霍家都是第三区的贵族。今天是两家联姻的大喜日子，街头巷尾的大屏幕上都是这对新人的婚纱视频循环播放。女人温柔甜美，男人斯文帅气，谁看了都说十分登对。而婚礼也是在第三区中心大厦88层顶部的宴会厅举行，奢华的水晶吊灯，精美的器皿，觥筹交错间尽显贵气。这场婚礼不只是第三区的贵族们都来了，听说第一区有两位大人物也来了，可见这场婚礼备受瞩目。苏霍两家的面子还是很大的，不过跟宴会厅里热闹非凡的气氛相比，隔壁的新娘休息室里气氛却十分压抑。林染月十分担心地说：“小婉，还是联系不上霍一长吗？”他是不是出了什么事？要不我去找霍家人再问问。穿着白色婚纱礼服的苏婉半垂眼，目光落在自己裙摆的钻石上。就在这时，他的光脑突然低了一声，霍异常的通讯打了进来。苏婉抬手接起来：“小婉，对不起，小曼的飞行器在第七区出了事，我得去救他。不是有救援队吗？”小婉，你怎么能这样说？小曼遇到这种事，我怎么能袖手旁观？苏婉冷静地说：“霍异常，你是不是忘了？”再过几个小时就是我二十岁生日，你如果不回来跟我结婚，我就得被总系统强制分配丈夫了。小婉，我会尽量赶回来的，谁也不想出现这种意外。尽量，那就是可能赶不回来了。苏婉没有说话，倒是霍一长有点不悦了，他责备说：“小婉，我知道你不开心，但你不能这样自私。小曼可是你妹妹，她受了很重的伤，我根本走不开。算了，就这样，我会尽量赶回来的。你也别去找我父亲母亲他们。”通讯挂断了，镜子里面的新娘嘴角微扬，笑容讥诮：“呵。”他妹妹，呵呵，他自私。苏婉13岁那年坐飞船的时候被星道袭击，幸而星际护卫队来得及时，得到营救。不过他还是受了重伤，躺进冷冻舱，被冰封五年。谁都不知道，在沉睡的这五年里，苏婉其实魂穿到了一千多年前的古地球。等到他醒来时，家中就多了一个比他小半岁的女孩。是从第七区领养回来的，据说是父亲挚友的孩子，叫苏曼。这个苏曼十分有手段，很会讨好人。不止苏婉的父亲苏振对她视如己出，就连苏婉的两个亲哥哥都把她当亲妹妹看待。哦，现在就连从小跟苏婉定了娃娃亲的霍一长也为了她逃婚，怎么就这要巧？这个时候出事呢？小婉。林染月十分担忧，她心疼地看着女儿，可是，一时间又不知道应该说什么。苏婉反过来安慰林染月：“妈，没事的，婚礼照常举行，照常举行。嗯，您帮我去宴会厅应酬应酬，我出去一下。”林染月追了几步：“小婉，你出去干什么？”门被关上的瞬间，一句话飘了进来：“新郎没了，我去找个新郎来。”林染月第二章。蒙了一脸血，好想入。之所以会选择跟霍一长结婚，其实是有原因的。苏婉沉睡了那么久，醒来后脑子里塞满在古地球时候太多的记忆，所以一时间有点倒不过来时差。再加上她身体刚刚痊愈，还有点虚弱。这两年里，她基本都待在苏家，足不出户，也就是偶尔上上网。苏醒后，她接触过的非血缘异性本来就不多，更不要说苏婉跟霍一长从小就被两家老爷子定了娃娃亲，门当户对，也算是青梅竹马。今年还一起考上了帝国大学军事学院的医疗系。结婚是水到渠成的事情。联邦帝国有一个硬性规定，普通女性必须在20岁的时候拥有法定配偶，如果没有，就会在20岁生日当天零点一过，被主系统分配一个丈夫当生日礼物。随机分配的不确定性太大了，谁知道会被分配一个什么样的丈夫啊？对苏婉来说，那还不如嫁给知根知底的霍一场了。可谁能够想到，就在这个节骨眼上，苏曼竟然会使出手段勾走霍一场，让他没有办法来跟苏婉结婚。苏婉叹气，早知道苏曼觊觎霍一场，霍一场对苏曼也有想法。这俩人倒是说呀。他又不是非霍一长不可，可现在距离12点只剩下几个小时了，他去哪里找个对眼的男人嫁了？难道只能等主系统分配了？苏婉不甘心，提着裙摆走过长长的走廊，突然有什么毛茸茸的东西在视野里一闪而过，他踩着十厘米的高跟鞋，噔噔噔的又退了回来，然后苏婉就看到了一双湿漉漉的大眼睛，少年十分英俊，五官精致立体，肌肤白皙的几乎看不到毛孔，银灰色的头发，发梢有点凌乱，一双铜色毛茸茸耳朵微微颤抖了一下。苏婉的心也跟着抖了一下，萌萌了一脸血呀、啊，好想入。他突然感觉脚背上痒痒的，视线下移，看到了一条银灰色、毛茸茸的、十分蓬松的大尾巴，正小心翼翼地扫过他的脚背。苏婉问：“你是谁？这么好看的兽化人，如果见过？”
他肯定不会忘记。不过他之前错失了五年，醒来后又几乎宅了两年。苏婉也没认识几个飞血原异性。大男孩轻抿轻薄的嘴角说：“我叫阿珏，还是一个小名。虽然这个大男孩的每个地方都长在自己的兴趣点上，但苏婉当务之急还是得找个男人来做新郎，先把眼前棘手的事情解决了再说。”苏婉提着裙摆就要走，结果小腿却被毛茸茸的大尾巴给勾住了。他抬起头，就看到少年眼角泛红的问：“你要去哪？”因为对方太好看。太萌了，所以苏婉特别有耐心。她说：“姐姐赶时间，得找个男人去结婚，等回头再来找你，好不好？”不，不好。大男孩咬着嘴角，十分委屈，黑漆漆的眸子上蒙上一层水汽，毛茸茸的大尾巴却十分坚定地缠着苏婉的小脚踝。你别走，好不好？苏婉捂着心房，她的小心肝啊，这谁舍得走？她无奈，半开玩笑半认真地说：“乖，姐姐现在真的赶时间，得找个新郎结婚。如果你超过二十岁就好了，这样你就可以帮姐姐这个忙了。”阿珏湿漉漉的小鹿眼猛然睁大。第三章，跟我结婚，我我成年了。阿珏皱眉，好像仔细思考自己到底多少岁了，最后十分郑重地说：“我应该有四十岁了。”噗，这么奶萌奶萌的模样，说自己四十岁了，小可爱你逗我呢呀！苏婉被霍一长逃婚带来的不爽一扫而光，他笑着逗他：“那行啊，你把光脑拿出来，如果你满二十了。”你就帮姐姐结这个婚吧。等回头解除危机后，你想要离咱们再离。虽然在星际帝国，离婚不是那么容易的事情，但也好过被随机嫁给一个不知道高矮胖瘦美丑的男人啊。最重要的是，苏婉是颜控，不能忍受丑。如果以后嫁给一个丑丈夫，她会吃不下饭、睡不着觉的。当初会愿意一直表现出深爱霍一长的模样，愿意跟他结婚，也因为对方长得还不错。可跟眼前的阿珏一比，霍一长就是颗土豆啊，光脑。阿珏左右看了看，然后看到自己手腕上的光脑，不过好像坏了。他捣鼓了半天，才终于点开申请结婚的界面。姐姐，是这里吗？苏婉探过来看，那是一款黑色的光脑，竟然看不出来是什么牌子的，但质地光泽不错，看起来应该不便宜，可能有隐私功能，或者是坏损了。他看不到其他的东西，个人信息页都有点乱码。不过好在结婚申请的光码是清晰的，只要苏婉把自己的个人信息页面调出来，两个人互相扫一下彼此的光码。就算是向帝国总系统提出了结婚申请，两个人如果符合结婚要求的话，总系统就会给予通过。而就在这个时候，背后传来脚步声。苏婉转过头，看到走来了两个女人，一个年纪大一些，穿着紫色的旗袍，雍容华贵的模样；另外一个年轻一些，陪伴在紫旗袍身边。来人正是霍一长的母亲跟妹妹。苏婉，我哥还没来，你看这场婚礼怎么办？霍娇娇勾唇，笑得幸灾乐祸。她一直不喜欢苏婉这个病秧子，因为在霍娇娇看来，苏婉一直死皮赖脸的缠着她哥。更重要的是，她跟苏曼可是好朋友，两个人认识了七年呢。霍母倒是不反对这场婚事，毕竟两家的关系摆在这里。而且那个苏曼在霍母看来，只是苏家的一个养女，怎么比得上苏婉这个正经大小姐啊？他语重心长地说：“小婉啊，你再等等一场，他肯定会回来的。”苏婉低头看了看光脑上的时间，现在是晚上九点多了，距离十二点就剩下不到三个小时。如果霍一长真心想要赶回来，现在应该已经在第三区了。可他没有。苏婉微笑着说：“伯母，婚礼会照常举行的，您先回宴会厅吧。”霍母满意地点点头。虽然这个苏婉身体不好，但家世好，修养好，还听话懂事。霍娇娇扶着母亲，回头看了苏婉一眼，冷笑着丢下一句话：“死要面子活受罪。”他们走远了，从头到尾都没有看到拐角处的阿珏。苏婉眯了眯眼，转过身，发现阿珏还坐在那。刚才他竟然把毛茸茸的大尾巴收回去了。怕被看到，现在又探了出来，正小心翼翼地勾着苏婉的脚踝。第四章，我好像在哪里见过你。经过霍家母女俩这顿纠缠，又过去半个多小时，留给苏婉的时间不多了。毕竟主系统审核结婚申请也是需要时间的。他看着阿珏漂亮的大眼睛问：“如果你跟我结婚，你家里人会反对吗？”他们不敢。苏婉莞尔就跟说自己四十岁了一样。这句他们不敢，乍一听奶凶奶凶的，但实际上简直要把他的心都给萌化了。眼前的阿珏特别像是他当初在谷地球养的那只阿拉斯加，男友力十足，有的时候却又超级萌、超级软的，让人想要弱。苏婉想起宴会厅里面那群要么等着看笑话，要么同情自己的众人，嘴角微扬，他朝阿珏伸出手来，温柔的笑。那么阿珏就跟姐姐结婚吧，白色漂亮的婚纱，甜美的女人，此时正朝自己伸出手，本来就感觉这人有点熟悉，莫名想要亲近，所以阿珏毫不犹豫的点了点头，伸手把自己个人信息的光码点开，第一，竟然还真的互扫成功了，对方成年了，这让苏婉松了一口气，不过看着对方有点懵懂的漂亮眼睛，她其实有点心虚，自己算不算是骗人啊？结婚申请已经传送到主系统那边，等待审核，一个小时内应该就会有结果。算了，如果到时候阿珏后悔，他会想尽一切办法解除
，他又不亏。苏婉看了看阿珏身上破损的黑色衣服，他说：“总，姐姐去给你找一套礼服穿。”阿珏站起来，主动握住了苏婉的手，亦步亦趋的跟着他，乖的要命。他站起来，苏婉才后知后觉的发现，阿珏好高啊。新人的休息室旁边就有新郎的礼服，一共有八套，都是按照霍一长的身材定做的。换衣服的时候，苏婉发现阿珏手臂上有一道伤口，好在伤口不深，还处理过了。他皱眉，怎么弄的？我去喊医生来给你看看。阿珏摇头，不看，不疼。苏婉再三确认，伤口的确不流血了，已经在愈合中，这才松一口气。他想着，等婚礼结束，找人查一查阿珏到底是从哪里来的。他怎么什么都不记得了？苏婉给阿珏选了一身黑色礼服，袖口镶嵌着的白钻，跟他婚纱上的钻石互相辉映。结果苏婉却发现，阿珏看着年纪很小，但竟然比一米八的霍一长还要高一些。衬衫穿在他的身上，扣子紧绷，肌肉的轮廓若隐若现，脸长得这样精致漂亮，身材却……这么有料，苏婉抬起头，发现阿珏正看着自己。她白皙的脖颈微微泛着粉云。苏婉，阿珏，你怎么了？阿珏，姐姐，我好像在哪里见过你。听着这句，当初在古地球上都被嫌弃十分老套的搭讪，苏婉哑然失笑。嗯，咱们可能上辈子见过吧。阿珏皱眉，有点苦恼，因为他认为可能不是上辈子。可混沌的大脑阻止他去思考着什么，一想就头疼。虽然礼服有点偏小。但还可以将就。两人站在镜子跟前，俊男美女十分登对。苏婉突然想起来，现在大街小巷上还挂着他跟霍一长的婚纱视频。虽然马上就要到时间撤下来了，但想想还是很讽刺啊。突然的，手被温暖的大手给握住了。苏婉扭头看到了阿珏那双湿漉漉的小鹿眼。姐姐，你在想什么？我在想啊，主系统怎么还不通过咱们的结婚申请呢？第五章。第一指挥官下落不明。此时，主系统白泽接到这条结婚申请后，差点死机了，因为申请结婚人的特殊性，让高度智能化的他不能立刻决定，所以他只好把这个结婚信息发给了整个联邦帝国身份最高的那个男人。顾子兰穿着墨蓝色的衬衫跟黑色西裤，正坐在书房里，皱紧了眉头。本来十分儒雅的他，在强忍着自己的怒火，也不怪他会动怒。刚在星际边缘与虫族大战一场，得胜归来但却受伤了的星际联邦第一指挥官顾觉，竟然会突然。失踪了。要知道，顾觉不只是他们联邦帝国的战神，还是他顾子兰的亲叔叔啊！这次如果不是顾觉突然到了造玉期，他也不会受伤，带伤打败了虫族，可却在归来的半路上出事。现在下落不明，顾子兰冷声对视频另外一端的人吩咐：去查顾指挥官飞行器最后的信号下落，一定要找到他。另外。做这件事要低调，不许把这个消息放出去。此时叔叔太虚弱了，如果让有心人找到的话，后果不堪设想。是陛下，切断通讯。顾子兰揉了揉眉心，叔叔因为当初身体的特殊原因，在培养舱里待了很多年。后来等到顾子兰出生后，顾觉的状况才稳定下来。所以顾觉的外貌其实跟顾子兰差不多大，两个人既是叔侄，又是兄弟，关系极好。顾子兰十分自责，自己早就知道这几日是叔叔的遭遇期，当初就应该拦着他。让其他人去处理虫族入侵的事情啊！就在这个时候，一个属于人工智能的电子声音响了起来：“陛下，白泽发来一个请求，想请您定夺。”顾子兰皱眉：“什么请求？一个婚姻申请，连一个婚姻申请都处理不了。艾维，你去告诉白泽，按照规则办事。如果这个都不会，我会让其他人工智能去代替他。”“是，陛下。”这时，顾子兰又忙了起来。有人在第三区发现了顾觉飞行器的碎片，甚至在飞行器碎片附近发现了破裂的面具，应该就是顾觉平时佩戴的那个银色面具。顾子兰立刻让人去封锁整个第三区，仔细搜查，不许任何人轻易离开。而这边，顾子兰的私人智脑艾维接通了主系统白泽，他得意地说：“白泽，陛下说了，按照规则办事，这个你都不会的话，他会考虑让我去代替你。整个联邦帝国的人工智能，谁不想代替白泽成为主系统呀？”白泽听后冷笑一声，想得美，就是我退休了，也轮不上你。他愤愤地挂断艾维的通讯，看了看那条结婚申请信息，最后直接啪的一下给通过了。反正他是按规则办事，申请结婚的双方是符合结婚条件的。至于其他事情，跟他这个只会按照规则办事的系统才没有关系。与此同时，还在休息室的苏婉看着光脑上发来的信息，他的眸子顿时一亮，通过了。苏婉一高兴，转过身就抱住了阿珏。阿珏毛茸茸的耳朵。颤了颤，然后他慢慢的伸手搂住了苏婉的腰。就在这个时候，休息室的房门被推开，伴随着林染月焦急的声音：“小婉，已经十一点了，你爸说这个婚礼要不要直接娶？”看着抱在一起的两人，他顿时傻眼了：“小小婉，他是谁呀？”第六章。他是不是到造玉期了？他现在是我老公了。苏婉心情很好的给母亲简单介绍了一下，然后浅笑着说：“其他的稍后再说。”走吧。
，外边的人还等着我们呢。先把婚礼过场给走了。林染月一脸怀疑人生的模样，偏偏女儿现在不想多说，而且宴会厅的宾客们的确不能不理。苏婉牵着阿珏的手往宴会厅走的时候，突然感觉对方的手心很烫，她扭头问阿珏：“你怎么了？好热，想把尾巴露出来。”阿珏的声音有点小委屈，他难受的伸手扯了扯领口。霍一长并不是受化人，所以他的那些礼服都不是为受化人特别设计的，所以苏婉才会让阿珏把尾巴收起来，不然穿不了。他耐心的对阿珏说：“再忍一忍，婚礼很快的，等结束后我送你去休息。”林染月对于这个突然冒出来的女婿实在是太好奇了，他看了看阿珏的模样，突然眉心一沉：“小婉，他这是不是到躁郁期了？”躁郁期只有受化人才会有躁郁期，受化人是反祖现象，十分稀有。苏家也就只有苏婉的大哥苏允是受化人，现在。在在帝国大学读军事学院三年级，受化人成年后每年都要有一次躁郁期，躁郁期的时间长短不定。每次躁郁期的时候，受化人会情绪不稳定，缺乏安全感，可能会化身小哭包。等到躁郁期结束后，会模糊这段时间的记忆。有伴侣的受化人可以让伴侣帮忙疏解躁郁期，没有伴侣的受化人通常使用专属药剂或者硬抗，硬抗会有损精神力跟身体健康。林染月肯定地说：“你大哥躁郁期的时候跟这样很像。”他没有带专属药剂吗？苏婉扭头看阿珏，阿珏眼角泛红，死死的攥着他的手不松，人家都不记得了，哪里会记得带专属药剂呀、啊？苏婉立刻说：“妈，你去帮我管大哥，要管专属药剂，我这边先把婚礼过场走完，等回头婚礼结束，立刻给他打专属药剂，也只能这样了。”林染月感慨：“今天这都是什么事儿啊？”这边苏婉跟阿珏朝宴会厅走去的时候，那边苏振正脸色难看的被请上台。都到了这个时候，霍一长还没有赶回来，这场婚事应该泡汤了。苏振感觉自己的脸面都被女儿给丢光了，还是大儿子苏允低声说：“爸，今天一区也来了人，您不能发火。爷爷还在台下看着，苏家老爷子跟霍家老爷子以及一区来的那几位大人物坐在最前面，他们都是有身份的人。此时倒还算是淡定，时不时低声交谈着。可今天来的人……”实在是太多了，等了这么久，婚礼还没有开始，已经这早就有人开始窃窃私语了。听说霍一长现在还在第七区呢，今天苏家这脸可丢大了呀！要知道，今天一区都有人来了，听说再过一个多小时，苏家千金就满二十岁了。这要是不结婚，就会被随机分配一个男人了，不知道会不会分配给我？哈哈哈,哈，你想要吗？那是个病秧子。之前不在冷冻舱里躺了好几年吗？也不知道有没有生育能力了。可真是说什么的都都有。霍家人这边也是神色各异。霍夫人坐不住了，如果苏家人因此跟他们结仇了，怎么办？霍娇娇却很淡定地说：“你们放心吧。”苏婉爱惨了我哥，就算是跟其他人结婚了，他肯定也会想方设法离婚，然后继续去纠缠我哥。霍夫人皱眉，离婚不是那么容易的事情，万一到时候离不掉了呢？霍娇娇幸灾乐祸，那就怪苏婉倒霉吧。苏振听着这些话，脸色越来越黑。他深吸一口气，把心口的火给压了下去，脸上挤出一抹笑来。刚要开口结束这场闹剧，就看到大门被突然推开。第七章，做你的专属药剂。洁白的婚纱裙尾，划过红色的地毯，穿着礼服的一对新人相携步入会场，议论纷纷的会场。瞬间安静下来，只能够听到那悠扬的大提琴伴奏乐曲声。苏婉挽着阿珏的胳膊走了过来，微笑着说：“很抱歉，让各位久等了。主持人，现在婚礼开始吧。”主持人后知后觉，立刻点头，开始进行这迟了好久的婚礼。不过心里面却在嘀咕：“这个新郎是谁啊？”在场所有人看着那个俊美的男人，全都愣住了。他们没有想到，苏婉竟然会临时换了一个新郎。霍家人可是集体上头了，就连一直幸灾乐祸的霍娇娇也震惊地看着这一幕，下巴都差点掉了。苏婉竟然敢换人结婚，可这个人是谁啊？还怪漂亮的。霍老爷子之前一直在愧疚，毕竟是异常那孩子的错，竟然这样不知道轻重。结婚的时候都不来，结果现在他颤颤巍巍地问身边的老友：“那是谁？”从霍一长一直不出现，苏老爷子心中早就不悦了。今天这事儿，他们霍家做的太不地道。在听到霍老爷子这么问，他摸了摸胡子，一脸淡定：“应该是我孙女婿吧。”霍老爷子，苏婉才不理会这些人，震惊不震惊？他让主持人快点简化流程，然后低声问阿珏：“还可以支撑得住吗？”他感觉阿珏的手越来越烫了。阿珏默默地点点头，额头上的冷汗却流了下来，打湿了长长的睫毛，让他精致的面容看起来有一种让人想要欺负的怜爱。苏婉握紧了他的手。抬头看到母亲站在了大哥身边，低声说着什么，应该是跟他要专属药剂了。然后又忍不住转过头对主持人说：“你快点！”主持人也感觉很无辜，只好跳过几个步骤，直接进行最后一步。新郎，你愿意娶苏婉小姐吗？我愿意。
。那么新娘，你愿意嫁给霍这下子？主持人的冷汗也流了下来了。新郎叫什么？他不知道啊。不过苏婉反应极快，他快速的说了一句“我愿意”，然后踮起脚尖，伸手搂住了阿珏的脖子。阿珏在这一刻好像无师自通一样，俯身吻上了他的嘴角，那甜美的感觉竟然让他浑身忽冷忽热的感觉得到了缓解。可就在这个时候，苏婉却已经后退半步离开了。阿珏皱起了眉头，心头有点失落。主持人连忙擦了擦额头上的冷汗，连忙说：“李成，恭喜两位新人。”下面宴会开始，时间慢慢的靠近了12点。此时苏婉却来不及做其他的应酬，她踢掉了高跟鞋，拉着阿珏从后台一溜小跑溜走了。阿珏状态不对，苏婉没有办法等母亲了，只好用光脑给母亲发了信息，让她把专属药剂拿来，然后就带着阿珏回到了新任休息室。阿珏，你没事吧？苏婉才醒来不到两年，根本不知道如何应对受化人的躁郁期。她一边拿了湿毛巾给阿珏擦脸，一边点开光脑，问智脑小白：“遇到受化人躁郁期了，应该怎么办？”小白有两个答案，一是给他打专属药剂，二是做他的专属药剂。什么意思？苏婉皱眉，正想要再详细的问一问，突然腰间缠了一条毛茸茸的大尾巴，用力一扯，她整个人就跌进了一个滚烫的怀抱中去。第八章。毛茸茸的大尾巴，苏婉下意识的想要离开这个大火炉，不过头顶突然传来鼻音很重、超级委屈的声音：“姐姐，我难受。”阿珏，你不要急，专属药剂马上就会送来了，到时候你不那么难受了。姐姐不会离开我的，对吗？苏婉，这个可不好说，毕竟两个人的这场婚礼有点乌龙。阿珏现在有点不太清醒的样子，等以后清醒了，或许想要离开的那个人是他呢。苏婉刚要解释什么，突然发现阿珏凑过来碰了碰他的嘴角。就像是小孩子吃糖一样，小心翼翼的碰触，流连忘返，却又珍惜不舍。苏婉浑身一颤，这可跟刚才婚礼时候的吻不一样啊！她突然明白了那句“做她的专属药剂”是什么意思。再回过神儿，却看到阿珏那双漂亮的跟宝石一样的眸子，溢满了水汽。她蹙眉的模样，委屈极了。姐姐，说着说着，泪珠就滑落了下来，在那白皙的脸庞上留下一条浅浅的痕迹。苏婉的心瞬间就软了。本来她就很喜欢。这样萌化了的漂亮大男孩，再加上对方刚才的确帮了自己好大一个忙，礼尚往来。最重要的是，现在阿珏这个模样。实在是太漂亮了呀！凌乱的发梢打在那白皙的额前，本来就湿漉漉的大眼睛，此时更是氤氲满了水汽，充满了无限的信任跟期待的看着你。还有那时不时微微颤抖一下毛茸茸的耳朵，还有手感极好，正紧紧的缠在他腰间的大尾巴。也不知道妈妈为什么到现在也没有把专属药剂带来，但苏婉知道阿珏的情况已经不能再等下去了。他半垂眼，最后轻轻颔首。好，宴会厅外，苏振见妻子快步离开。他也跟着跑了过来，他拦住妻子，愤怒地说：“到底怎么回事？小婉怎么会临时换了一个人？那个男的是谁？”林染月摇头：“我也不清楚到底怎么回事，但事实证明，霍一长赶不回来了。现在换个新郎，倒是可以让这场婚礼不那么难看。具体怎么回事，现在我也要去找小婉。”苏振沉着脸：“那正好，我跟你一起过去。这丫头真是胆子肥了，什么事情都敢做，这让我怎么跟霍家交代？”林染月无语：“怎么交代？”难道不应该是霍家给我们一个交代吗？算了，这里面还有生意上的事情，你也不懂。走，我们一起去问问小婉。林染月想起手中从大儿子那要来的专属药剂，顿时感觉这个时候不适合丈夫过去。她委婉地说：“小婉现在状态不太好，你在这里等着，等我先问问她。不用了，我要亲自去问她。看着丈夫坚持的模样，林染月也彻底怒了。她说：“你这么生气做什么？霍一长铁定是来不了了。你有气不应该冲霍家人发吗？生意上的事情我是不懂，但今天如果新郎一直不出现，你知道咱家小婉会受到多大的伤害吗？不找个人结婚，难道让小婉被随机嫁给一个我们不认识的男人吗？这个男人是小婉自己选的，她自己开心不就好了吗？”苏震怒，他都是被你给惯坏了的。但凡他有小曼一半懂事，今天就不会让我这么丢人。林。冉月冷笑：“你嫌弃丢人？霍一长不来的时候，你考虑过女儿的感受吗？你还有脸说让小婉跟苏曼学？霍一长就是因为苏曼才放了小婉的鸽子。我倒要问问你，这几年来，你对苏曼那么好，到底小婉是你亲女儿，还是那个苏曼是你亲女儿？”啪，一个耳光，让两个人都安静了下来。第九章。陛下现在是您的侄子了，苏振有点后悔自己不该动手打妻子，林染月却流着泪，失望地说：“苏振，你这个耳光告诉我，我猜对了是不是？行，你等着接收我的离婚信息吧。”他捂着脸，转身就跑，而不远处赶来的两个年轻男人，一个黑发沉稳，是老大苏允，另外一个金发阳光，是老二苏腻。哥俩还是第一次见到爸妈吵架，苏腻连忙去追母亲，苏允则是过来安抚父亲了。毕竟外边的宾客还没有去送。就在这个时候。
，十二点一过，街头巷尾的新人婚纱视频也都被各种广告替换掉了。这场热闹非凡的婚姻看似混乱，最后竟然在一种诡异的气氛下结束了。不过，有人已经在网上开始发帖子，戏称这次换新郎的事情都编出好几个版本的故事了。平静下来的苏振陪着父亲苏老爷子，在宋义区的两位大人物，其中一人突然开口：“那位新郎。”是你们三区的人，苏振一口老血闷在胸口，他哪里知道那人是几区的呀？不过顶着大人物的目光，他陪着笑说：“是他人呢。”嗯，小两口去歇着了，要不我派人喊他们过来？不必了。李瑞摇摇头，转身走向飞行器。身穿墨蓝色军装的男人依次上了飞行器，舱门关闭后开始起飞。金发碧眼艾瑞克笑着说：“今天这场婚礼倒还挺精彩的。”李瑞，你为什么问那个新郎啊？我感觉他有点眼熟。李瑞想了想那人的身形，总是感觉好像在哪见过。艾瑞克摸着下巴说：“你这么一说，我倒也感觉他有点。”眼熟，好像。哎，你感觉他跟陛下像不像？李瑞皱眉，不许胡说。不过对方是一个兽化人，兽化人的精神力都很强，应该不会被埋没了。他那么年轻，或许我们会在帝国大学里面再次见到他。也是，他们并不知道自己跟真实答案擦肩而过。同时，几架标记着皇室象征的飞行器也已经抵达了三区。展开搜索，苏婉并不知道发生了这么多的事情。他是被饿醒的，醒来的时候肚子咕咕叫，苏婉才想起来自己之前一直等霍一长回来，后来又连续发。发生了那么多事情，自己还没有吃东西。苏婉一低头，阿珏的手臂还搭在他的腰上，毛茸茸的大尾巴还缠绕在他的脚踝处。苏婉刚要把对方的手臂挪开，但因为两个人已经是合法夫妻了，所以他竟然不小心激活了阿珏那本来待机的光脑，无数条信息猛然都涌了进来。苏婉不想看，但红魔认证下，也就是阿珏没有做屏蔽设定之前，那些信息都是自动展现在苏婉眼前的。给阿珏发来信息最多的那人落款。叫顾子兰，顾子兰最新一条信息是：小叔，你在哪里？你没事吧？小叔，阿珏的辈分这么大的吗？光脑激活的瞬间，突然发出“滴”的一声响，也相当于给了顾子兰一个定位。苏婉惊了一下，差点从床上跌下来。顾子兰，这名字怎么有点耳熟？苏婉急忙想要去调自己的光脑查一查，结果就听到一道电子音从阿珏的光脑里传了出来：“报告夫人，顾子兰是咱们联邦帝国陛下的名讳。按道理来说，普通人不许直呼他的名讳，但您可以。”苏婉。喂，为什么？因为他现在是您的侄子了呀，夫人你好，我叫白虎，是指挥官大人的智脑，您喊我大白就行了。这次轮到苏婉的大脑，差点停机了，每个信息都是千斤重，砸得他头晕眼花。阿珏是联邦帝国的第一指挥官，阿珏是当今皇帝陛下的亲叔叔，他竟然拐走了这样一位大佬，做了临时老公，妖兽了。苏婉立刻跳下床，穿好衣裳，拿好个人物品，果断跑路。第十章。你们已经登记结婚。苏婉直到跳上飞行器，远离中心大厦后，她才松了一口气，但却后背发凉，双腿发软，腰也发酸。做专属药剂的经历，最开始并不是那么好受，更不要说阿珏的身体那样好。不过苏婉是不后悔的，她挺喜欢阿珏的。阿珏还帮了自己那么大一个忙，两人又是夫妻，她做对方的专属药剂本来是没有问题的。可苏婉哪里想到，对方有那样显赫的身份啊？帝国第一指挥官，等等，不就是那个一直戴着银色面具的冷酷帝国战神吗？他怎么会跟阿珏是同一个人？两人画风明明十分不符啊！苏婉感觉现在脑子里面就是一团浆糊，乱糟糟的。他强迫自己快速冷静下来，然后拨通了母亲的光脑，对方好久才接起来，还没等苏婉开口，那边就传来林染月的哭声：“呜呜，小婉，我要跟你爸爸离婚。”啊，好端端的，为什么要离婚？他打我，而且他一直护着那个苏曼。我问他苏曼是不是他的女儿，他没有否认，然后恼羞成怒了，就打了我。从林染月的光脑里传来了苏腻的劝慰声，大概就是妈妈您别生气了，肯定是误会之类的。爸爸也让你打回去了。苏婉扶着一直在跳的太阳穴，轻叹一口气，感觉这可真够乱的。而这边林染月哭了一会儿，才想起来专属药剂的事情来。他连忙说：“小婉，你现在在哪里？我对不起，我忘记送专属药剂了。我现在就给你们送过去。”妈，不用了，我马上就要到家了，咱们到家再说。苏婉心如死灰的挂断通讯，双手捂着脸，沉默了好一会儿，他才说：“小白，你去查一查，咱们联邦帝国骗婚的话，会判多少年？三十年。可是主人，您这不算是骗婚啊。”当时他也是同意的。受化人在遭遇期可能会忘记自己做了哪些事，或者是说了哪些话。苏婉眼睛顿时一亮，那是不是就证明他也会忘记是谁帮他疏解了遭遇期？理论上是这样，但主人您不要忘记了，你们已经登记结婚，他的智脑都喊您夫人了。言下之意，就算是他忘记谁给他疏解的，也不会忘记是谁拉着他结了婚。苏婉大意了，算了，这日子没法过下去了，都毁灭吧。
。而就在苏婉离开中心大厦半个小时后，新人休息室的门被缓缓打开，换上深蓝色军装的顾觉冷着脸，系着袖口的扣子往外走。旁边的副官说：“指挥官大人，陛下紧急召见您，您要不先随我们回去见陛下吧。”顾觉半垂眼，回头看了看那间休息室，他淡淡的嗯了一声。第三区，苏家别墅，苏家是做餐饮生意的，苏家饭店已经在中三区跟上三区都开了分店。现在新鲜食物越来越匮乏，唯有有钱人才吃得起炒菜，而穷人基本只喝营养液来维持身体的基本需求。苏婉窝在沙发上，身边的林染月已经忘记了自己的事情，一脸担忧。小婉，你说的是真的？那个阿珏就是那位一直戴着面具的第一指挥官大人，他的光脑说的，这个应该没有假。那你怎么还跟他？苏婉用抱枕捂住了自己的脸，我哪里知道，随便捡到了一个受话人，就捡到了那位大佬啊！第十一章，夫人是不是害羞了？这可比自己要离婚的事情大条多了。林染月紧张地说：“那他有没有跟你说什么？他躁郁期过后清醒了，有跟你发火吗？没，我先醒的，就跑了。”母女俩大眼瞪小眼，沉默了好一会儿，还是苏婉突然从沙发上蹦起来。他说：“算了，横竖就是一刀，我直接跟他联系好了，道歉我会道歉，想要什么赔偿我尽量赔偿，立刻离婚也行。虽然吧，有点可惜了那么漂亮的犬系少年，不过美色重要，小命更重要啊。而且苏婉也不想给家里面招惹这么麻烦，虽然可能已经惹了，但得想办法补救，不是？林染月也没有别的办法了。”他说：“要不你去给那位大人发个信息，好好说说。”嗯，两个人光脑虽然没加好友，但有婚姻关系，这比什么好友关系都要铁，不离婚都删不掉。苏婉鼓足了勇气，开始给顾觉编辑信息，直接说：“对不起，我不该拉着你结婚，这样太直接了。”不行不行，或者说，我不是有意帮你疏解的，主要是你当时遭遇期到了，很痛苦的模样，这个也不行。知道大人物痛苦模样，这是生怕对方不灭口吗？而白虎看着那个对话框，一直都是正在输入中，他欢快地说：“主人，夫人在给您发信息，编辑了好久，会不会要给您发来一个长长的小作文啊？”正坐在飞行器上的顾觉调出两个人的对话框，明明五官还是阿觉的五官，但气质却发生了翻天覆地的变化。他嘴角紧抿，眸子里泛着冷彻的寒光，哪怕没有如往常一样戴着面具，整个人依旧散发着一种生人勿扰的气息。顾觉的目光落在那个对话框上，然后发现正在输入字眼消失了，结果对方连一个标点符号都没有发过来。白虎夫人是不是害羞了？顾觉半垂眼，挡住眼底的冷光，他说：“十分钟后，我要见到陛下。”是，现在距离一区还有点距离。白虎不敢再溜号，专心驾驶飞行器，开往了坐落在一区的皇宫。九分五十秒的时候，飞行器成功着陆。顾觉迈着沉稳的步伐走进皇宫，周围那些人都震惊地看着他。第一指挥官大人竟然不戴面具了。顾子兰见到他的第一眼也惊了一下，不过他最担心对方的身体情况。小叔，你的身体没事了吧？到底发生了什么？我带人清剿完新域附近的虫族，回来途中随船军医被虫族感染了，发生了骚乱，飞行器坠毁。不过在坠毁之前，已经彻底消灭了虫卵。顾觉不带一丝感情地讲述事情经过，可顾子兰知道那个过程，肯定十分惊心动魄。他点头，不管如何，小叔你没事就好。你的躁郁期，顾子兰已经从副官那得知，小叔是在一个新房里面被找到的。据说当时当地两家贵族正在联姻，而小叔刚好到了躁郁期。嗨嗨，作为侄子，顾子兰有点好奇，顾觉面不改色，他说：“陛下。”先接通一下白泽，好，这边突然被接通的白泽，公事公办地说：“陛下，请问有什么事？是我小叔找你。”白泽，第十二章，是陛下让我通过结婚申请的。如果主系统有实体的话，估计这个时候嘴角会抽一抽。幸好他没有。白泽，顾指挥官，请问您找我有什么事？昨天晚上你通过了我的结婚申请，是。陛下让我通过的，这边刚好在喝咖啡的顾子兰直接喷了，旁边的智脑艾维立刻用机械手臂递给了顾子兰手绢，顾子兰擦着嘴角的咖啡，语气不善：“白泽，你在说什么？”白泽，昨天晚上我收到了顾指挥官跟一位马上要到二十岁女性的结婚申请，当时我请求了您，但您让艾维告知我。按照规则办事，按照规则，顾指挥官跟那位小姐是符合结婚条件的，所以我就给通过了。这锅甩的，这叫一个利索，甩的英俊年轻的陛下哑口无言。顾子兰连忙去看顾觉，小叔，我当时担心你失踪的事情，我没想到是你的申请。顾觉倒是面不改色，他拿起旁边机械手臂递过来的咖啡，喝了一口，说：“我也没想到，造遇期来临的时候，受化人的心态会回到幼年期，或者说是最没有安全感的时期。”顾觉当时恰好专属药剂因为飞行器坠毁。而毁掉了。当时他看到了广告牌上面的婚纱照，看着那穿着洁白婚纱的女孩，顿时恍惚了起来。不知道怎么的，他就跑去了那对新人的结婚现场。在后来发生的事情完全模糊了。修长白皙的手指一下一下敲击着沙发扶手，书房内安静的艾维都不敢随意动机械手。
手臂，担心发出细微的声响来。过了好一会儿，顾子兰轻咳一声：“小叔，这是我的过错，我这就立刻让白泽解除你们的婚姻关系，然后去找那女孩说明。”不必，顾子兰。就在这个时候，顾觉得光脑想了起来，是副官报告说，在第三区发现了新到的踪影。好。我这就去。顾觉起身，拿起了墨蓝色军帽，对顾子兰点点头，起身就朝外边走去。顾子兰看着叔叔走远了，他立刻对艾伟说：“去把那个女孩所有的资料都发给我。”白泽，陛下，我还在这呢，可以直接发给你呀、啊。我的信息最全了。顾子兰冷笑：“哦，你倒提醒我了，你还在这里。”白泽，陛下，您是最尊贵的陛下。不能公报私仇。另外，我认为顾指挥官应该是对他的新婚妻子，也就是您的这位小婶婶，十分满意。哦、oh, ，顾觉的生理年龄其实已经四十岁了。这么多年，他一直用面具遮面，从来没有想过结婚。顾子兰自己孩子都有了，但小叔却还是顾家寡人一个。他好几次建议过小叔可以找一个合适的对象结婚，但都被拒绝了。所以这一次，他们顾家的这棵铁树要开花了。顾子兰说：“白泽，你把那个苏婉的所有资料给我一份，我要最详细的。”是。我尊贵的陛下，星号星号，苏婉到底一个字都没有给顾觉发，发什么呢？每句话都有问题，还不如索性不说。兵来将挡，水来土掩，大不了就是一个离婚。第十三章，下次他敢动手，就开机甲扇他。提起离婚，苏婉问母亲：“妈，你真要跟我爸离婚啊？”虽然吧。我也看不惯他对苏曼那么好，可我直觉告诉自己，苏曼应该不是他的女儿。在领养他的时候，您不是私下里做过基因比对了吗？从五官到气质，就没有一点相像的地方。除非苏曼基因突变了，但这突变的程度也太大了一些呀、啊！林染月皱眉说：“我知道，可他对苏曼太好了。昨天会议场不能赶来，明明就是因为苏曼。结果你爸还说你不懂事。不管怎么说，这口气我就是咽不下。”苏婉说：“妈，会议场已经是过去式了，他不重要，所以苏曼也不重要。你没有必要因为我的事情跟爸爸离婚。当然，如果他做了对不起你的事情，那你要离婚，我双手双脚支持你。还有。”动手打人这种事可不对，有一次就有无数次，绝对不能纵容。下次他再敢打你耳光，你就开机甲扇他。我也是这么想的。母女俩正说着话，苏妮推门进来。妈，爷爷让小婉去见他。现在除了苏婉跟林染月，苏家其他人都还不知道昨晚那个新郎的真实身份。在去苏老爷子书房的半路上，苏妮低声责备：“都是因为你的事情，爸妈都要离婚了。”苏婉抬眸看着这个混娱乐圈的二哥。他冷笑：“你怎么不去怪霍一常跟苏曼？你怎么这么说话？小曼就是急着来参加你的婚礼，半路上出了事。如果不是霍一常及时救他，他可能都要没命了。这些借口，苏婉才懒得听。你苏曼出事，第一个反应就是找未来姐夫霍一常帮忙，这正常。骗傻子呢，苏妮。既然你这么喜欢苏曼这个妹妹，以后就让她当你亲妹妹吧。你以为我愿意当你哥？”那就不勉强你了呗。苏婉不理会跳脚炸毛的苏腻，迈步走了老爷子书房，大门关上，把傻子二哥隔绝在门外。苏老爷子正坐在沙发上，戴着老花镜，看着一本菜谱，古地球时期的菜谱已经失传了。老爷子手中这本，不知道是经过了多少年的拼凑手抄本，其实里面很多菜谱都不完整了，可老爷子却还是视如珍宝，因为这个时候。就是这种残破不完整的手抄本都能够拍出天价来。看到孙女进来了，她小心翼翼地把那本菜谱放在桌子上的玻璃罩子里。苏婉只是瞄一眼，视线就移了回来。她当初穿到古地球，正好就是穿入了一个厨师世家里。这个本子上记录的菜都比不上她学会的菜式数目零头。当然，这件事苏婉暂时没有告诉任何人。她规规矩矩地说：“爷爷。”你喊我来有什么事？那个小子呢？他有事，先走了。苏婉对爷爷还是很敬畏的。他虽然不想欺骗爷爷，可说不定明天他跟顾觉就解除婚约了。所以这个时候还是不要节外生枝比较好。他起身去茶台，给老爷子倒了一杯茶，说：“爷爷，当时的情况，如果我不找个人来结婚，可能就要被随机分配一个男人了。万一给我分一个人丑心黑的怎么办？”苏老爷子接过茶盏，有点无奈。那这个就喜欢了。第十四章。爷爷，咱家可能养不起他。苏婉脑海里闪过阿觉一边哭一边亲自己的模样，耳根发烫。他小声说：“喜欢的，只是可惜喜欢不起呀。”苏老爷子看了看孙女的眼神，发现对方是真喜欢对方，可孙女却不说对方的身份。他试探着问：“是不是对方的条件尚不得台面？以后得你养他。”苏婉，我的亲爷爷呀！对方的身份不是尚不得台面，而是台面超级大。咳嗽一下，都能把咱家饭店给崩塌了。心情十分复杂的苏婉只好硬着头皮点头。苏老爷子却淡笑，十分自信地说：“那不是大问题，咱们苏家又不是养不起他。”苏婉，爷爷。
您太自信了，他们苏家再有钱，也养不起星际第一指挥官啊。苏老爷子却不再提这件事了，他又喝了一口茶，说：“咱们苏家要在第一区开分店了。不出意外的话，一区的分店可能是所有分店中最大的。再过段时间，你跟苏曼同时都要去帝国大学读书，你爸有意让他进去接手学习。”老爷子说这话的时候，看着苏婉的表情，苏婉面不改色，他只是平静地问。他的理由呢？你身体不好，然后苏曼心系做事情稳妥。苏婉笑了起来，这倒是像我爸说的话。爷爷，您怎么看呀？孙女始终淡定的模样，让苏老爷子很欣慰。他其实考察了孙女许久，之前的确是身体病弱，毕竟昏迷了整整五年。再后来，这丫头一直宅在家中，两耳不闻窗外事的模样。大孙子以后会进军部，二孙子就喜欢唱歌，成天混娱乐圈。而那个苏曼，苏老爷子把空了的茶碗放在苏婉跟前，他说：“小曼那丫头的确不错，但这饭店是我苏家的，言下之意可以宠你，可以养你，可以对你好。但苏家饭店，你一个养女动不得。”苏婉有点意外，但也在情理之中。爷爷比他爸爸苏振拎的轻多了，不然也不会把苏家饭店开遍几个区。苏婉微笑，爷爷。如果第一区的分店交给我，我绝对不会让您失望。好，晚丫头，我等你的表现。苏婉从爷爷的书房出来后，浑身轻松。他之前就知道父亲偏心，但好在爷爷是站在自己这边的。不过一想到顾爵的事情，他就又有点头大。看了看光脑上自己个人信息旁边配偶的名字，苏婉心头顿时阴云密布，真要命。对方一条信息都不发，苏婉就感觉自己头顶好像悬挂着达摩克利斯之剑一样，让人惴惴不安。就在这个时候。光脑突然低了一声，把苏婉给吓一跳。他以为是顾觉打来的，苏婉连忙小跑进了自己的房间，关好门，这才去看光脑。结果看到那名字，他的神色瞬间冷了下来，然后他面无表情暗掉，因为是霍一场打来的。苏婉现在想着顾觉的事情，想着要开学的事情。还有一区开分店的事情，哪里有什么功夫搭理这颗渣土豆？可霍一长好像特别执着，一个劲儿的打通讯过来，发现苏婉不接后，就发了信息过来。霍一长，小婉，你接一下通讯，是关乎你家饭店第十五章。男主人这个称呼是什么鬼？苏家是开饭店的，霍家是专门做运输的。现在星际时代，新鲜的果蔬十分难得，但霍家有门路，可以帮苏家弄到大量新鲜果蔬。而苏家也是大主顾，两家互惠互利，两家这么多年来关系一直十分密切，也有这个原因。不过现在关系十分密切的两家，因为两个小辈的婚事出现了裂痕。苏婉想了想，还是接通了霍一长的通讯。对方一接通，就语气不善地质问他：“小婉，你为什么找其他人结婚？”苏婉笑了，霍。一长，我不找其他人结婚，那就得被随机嫁给一个男人了。你放我鸽子，那还有什么资格来质问我？霍一长好像情绪起伏十分大，过了好一会儿，他才压抑地说：“我是有苦衷的，我不能见死不救。算了，没有及时赶回来，是我的错。小婉，你跟那个男人离婚吧，我不嫌弃你。”苏婉都震惊了，这人好大的脸！苏婉，你怎么不问问我嫌弃不嫌弃你？霍一长有点不理解，他一直认为两人感情很好，他理所当然地说：“昨天那人。”是你临时找来帮忙的吧？苏婉没回答他，也不可能说出阿觉的身份。他突然问了另外一件事：苏曼呢？小曼今天早上跟我一起回三区了。小婉，我现在过去找你吧，我陪你去跟那个男人离婚，然后我们结婚。结你个腿儿！你想要结婚，找苏曼去。行了，你不是要说苏家饭店的事情吗？如果不说，那就挂了吧。苏婉直接挂断了。他之前还以为霍一长跟苏曼是暗度陈仓，这俩人要是真爱呢？他还真的祝福他们。毕竟渣男跟绿茶是绝配。可谁能够想到霍一长竟然还跑来恶心他，真是够了！就在这个时候，光脑低的一声又响了起来。苏婉大怒，接起来就骂。霍一长，你要不要脸？你为了苏曼放了我鸽子，结果现在又来找我结婚，是几个意思？怎么你还想要左拥右抱，把我们姐妹两个都娶了？谁要左拥右抱？听着光脑通讯那一端冷清低沉的声音，苏婉顿时一愣，这声音有点耳熟，但却又不熟悉。她连忙看了看光脑，上面显示的名字是顾觉。苏婉，苏婉，到。这个回答可真是条件反射。苏婉出口后就后悔了，但转念一想。自己在顾觉身上已经做过了更后悔的事情，所以这个回答倒也不算什么了。破罐子破摔吧。通讯那一端的顾觉却不说话了，不知道是在沉思，还是被苏婉这个回答惊了一下。苏婉却心一横，直接开口说：“顾指挥官，很抱歉，昨天晚上我着急找人结婚，所以就做了那件事。如果您不乐意了，我们立刻可以去离婚，我也可以补偿您。至于您的躁郁期，嘟嘟嘟嘟。”苏婉智脑小白贴心地说：“主人，男主人已经挂断通讯了。”苏婉面无表情，我知道。还有，男主人这个称呼是什么鬼？第十六章，多谢你帮我找到真爱。小白，顾指挥官的智脑。
称呼您夫人，我当然就称呼顾指挥官男主人了。这个是系统自动设定的称呼，不会出错的。改掉。苏婉十分坚决地说，改成顾指挥官，好吧。苏婉盯着安静如鸡的光脑看了半天，最后鼓足勇气发了一条信息过去：“苏婉，顾指挥官，昨晚的事情我跟您道歉，而且你帮了我，我也帮了你，我们算是扯平了。”苏婉，所以您的选择呢？过了好久好久，顾觉的信息才发了回来。顾觉见面聊：“苏婉，现在是星际时代，科技都这么发达了，有什么事情不能发信息、打通讯，或者干脆投影聊啊？”见面聊，苏婉心中一百万个不想跟顾觉见面，可后来。不管他发了多少信息，都石沉大海。对方打定主意不回复了。苏婉抬起头，看了看头顶，感觉那柄达摩克利斯之剑稳稳的在那悬着。算了，就当指挥官大人十分忙碌，现在没有空搭理他。婚礼结束，苏云已经回了帝国大学，而苏妮也走了，据说在准备自己的演唱会。而这个时候，在医院住了几天的苏曼回来了。跟苏婉甜美可人的长相不同，苏曼眉眼纤细，看着就是十分温柔的人，但眼神坚定，又是一个能够吃苦的人。想要做的事情，一定会努力做到。总结一下。就是苏曼没有苏婉好看，但是对方茶艺很深。刚回到苏家，走路还颤颤巍巍的，就一瘸一拐的来到苏婉房间，开始抹眼泪。姐姐，对不起，都是我不好，不然霍哥哥肯定可以赶上婚礼的，我就该死啊！姐姐，我不求你原谅我，我只是希望你可以跟霍哥哥和好啊。如果你们因为我分开了，我这辈子都会良心不安的呀。茶味扑鼻，呛得苏婉咳了两声，她连忙把瘸了腿、哭得梨花带雨的苏曼给扶了起来。苏婉情真意切地说：“小曼，说起来，我还要多谢你，让我找到了真爱呀、啊。”苏曼愣住：“真爱？是啊，就因为霍一场赶不回来，我只好找一个人结婚，然后我一见钟情了一个人，我们就结婚了。”苏婉的脸上。适当的露出了娇羞的笑容，内心却在默默的流泪。一见钟情是真的，但这真爱注定不能长久。苏曼看着苏婉的表情，丝毫不作假，顿时就愣住了。她演了这出苦肉计，不就是为了抢走苏婉的一切吗？可现在怎么就冒出来一个一见钟情？苏曼诧异地说：“姐姐，你在说什么呢呀？你不是喜欢霍哥哥吗？你们是娃娃亲，青梅竹马，两小无猜呀！你这样轻易放弃，让我很没成就感啊。”苏婉点头，仔细回忆那晚上的一切。她说：“她太漂亮了，我就没见过那么漂亮的人，而且她还特别爱我，珍惜我。”哎，你还没嫁人，我跟你说这些干什么呀？苏曼突然感觉骨折的腿更疼了，而且不止腿疼，脸也疼。她干巴巴的笑了一下：“姐，你真不跟霍哥哥在一起了吗？要知道，咱们两家联姻，可是对咱们苏家饭店好。你这样做会不会影响咱家的生意呀、啊？”第十七章，梦到阿觉用尾巴要勒死他，可能会吧。不过我想过了，小曼啊，这次霍一长救了你，你是不是得以身相许？不然这样，你跟他结婚好了，这样咱们两家的关系依旧可以很好的维护，是不是一举两得？看着苏婉脸上诚挚的笑容，苏曼后退两步。为什么剧本跟他想象的不一样？苏婉不应该恼羞成怒的骂他、打他，然后引起了苏家人的公愤。到时候苏家人会一起谴责苏婉。看着苏婉眼底的姐妹情深，苏曼完全愣住，不知道该说些什么。最后还是因为腿太疼，被搀扶着回了房间。等到苏曼离开后，苏婉嘴角勾起一抹讥诮的弧度，然后转过身去了爷爷的书房。爷爷，霍家会不会对我们家发难？这些年来，苏霍两家一直合作，互惠互利，但实际上最赚钱的还是苏家。毕竟苏家算是垄断了整个星际联邦的餐饮事业，运输得到的利益只是苏家的三分之一不到。长久以往，霍家出了有野心的人，自然不甘心。所以这场婚礼，他们其实是纵容霍一长犯错，试探苏家。苏老爷子当然最了解那位老友的性格。他问苏婉：“如果他们真断了我们的果蔬供应，婉丫头认为怎么办？提前做好多手准备，才能够不被他们完全撤走。”听我爸说过，之前有一次运输飞船被星道劫了，后来是一位大人物帮忙解决当时的果蔬。爷爷。我们还可以再找那位大人物帮忙吗？苏婉苏醒后的两年里，虽然在家里宅着，但也没闲着。家中那五年出现的所有大事情，他当然都了解了一个遍，所以知道这件事。苏老爷子摸了摸下巴，最后说：“那位大人物，我也不清楚他为什么要帮我们，我只知道他是在皇宫里面任职，但具体什么职位并不清楚，只有一个联系方式——皇皇宫。没办法，现在苏婉一听到皇宫这词语，就会想起顾觉来。他甚至晚上做噩梦，都会梦到软萌可人的阿觉，一边。”红着眼亲着自己，一边下一刻就要用尾巴勒死他。苏老爷子当然不知道苏婉在回忆着昨晚上的噩梦。他继续说：“对方是皇宫的大人物，也不确定对方能不能帮忙。我把通讯给你，你去负责这件事吧。”苏婉默了默，最后点点头。不过拿到那个通讯号码后，总是感觉有点烫手。希望他想多了。这位皇宫里的大人物跟顾觉没什么关系。祖孙俩聊了一会儿，苏振就回来了。
他其实是先去看望了受伤的苏曼，然后才急匆匆的找苏婉。小婉，你出来，爸爸有话跟你说。意识到这个爸对别人女儿比对自己亲女儿好后，苏婉就不怎么在意他了。他认真的说：“爸，你有什么话还要背着爷爷呀？”苏老爷子神色淡漠的看了看自己儿子，苏振奕奕也不好继续坚持喊苏婉出去了。他皱眉说：“还不是你闹出来的事情，霍一长那天也不是故意不来的，而且他也求你了，你为什么不原谅他？现在好了，他们霍家现在要重新考虑我们两家的合作关系了。”第十八章，真是好的话，我才不让。苏婉听后叹了一口气：“爸。”这件事情你还真的怪不到我头上。小曼跟霍一长他们两人情投意合，我是完全为了成全他们俩，才随便找个人结婚的呀。哎，别人不理解我的苦心，倒也罢了。您怎么能够这样误解我呢？小曼那么可怜，我希望她能够跟心爱的人在一起。我有什么错？我虽然丢了人，但我不能让小曼失去她的爱情啊。苏振愣住了，苏老爷子淡淡的看了看孙女一眼，眼神意味深长。苏振好一会儿才缓过神来。他说：“真的吗？”苏婉立刻点头。当然了，小曼早就喜欢霍一长，但因为我跟霍一长有了婚约，所以他才一直将这份感情埋藏在心底。而霍一长在小曼遇到危险的瞬间，不顾危险、不计后果的去救她，这难道不是真爱吗？我就是被他们给感动了，才想要成全他们的呀。苏振被他绕进去了，所以他们俩是真心相爱的。嗯，所以让小曼去跟霍一长结婚吧，这样一举两得。小曼嫁给了爱情，咱们两家的关系还可以继续维系。而我受点委屈也没什么，毕竟小曼是我的妹妹。苏振看着女儿眼底的动容，突然感觉。自己一直错怪了女儿，她说：“小婉，对不起，爸爸一直错怪你了，我这就去跟霍家人说。”苏婉红着眼圈点头：“去吧，别影响到咱家的生意。另外，小曼可能有点害羞，她还不希望我为她牺牲。到时候，爸，你最好直接把两个人的婚事给定下来，然后再通知小曼，她肯定会高兴哭了的。”好，苏振急匆匆的走了。苏婉淡定的擦掉眼角的泪珠，苏老爷子嘴角扬了起来。揶揄道：“婉丫头，真舍得把人让出去。”苏婉说：“真好的话。”我才不让呢，那就是一颗扎土豆而已。不过霍一长会不会娶苏曼还不好说，霍家人好不容易找到了机会，也可能不会轻易放弃。我们还是得做两手准备才行。嗯，你尽快去联系一下那位大人物吧。好，苏婉回到自己房间后，双手合十的祈祷，希望是我想多了。这位大人物跟顾觉没有半毛线的关系，小白不理解。主人，他们有关系，你才更容易让对方帮忙，不是吗？苏婉叹气，可我现在不知道自己在顾觉心中是敌是友啊。小白是敌是友，你不是他老婆吗？苏婉无语，跟你一个单身智脑也说不清楚这件事。算了，事不宜迟，还是得先把果蔬问题解决了。如果等霍家人先动手。他们就被动了，然后苏婉就拨通了爷爷给他的那个通讯。正在开会的顾觉冷彻的目光，淡淡扫过众人。这次突袭事件证明咱们十个区内部都有问题，接下来每个人负责一个区，进行严格筛查，奸细一定还在其中，不找出来，你们谁都不用去休息了。是，众人严肃点头。对方竟然把手都伸到他们十个区内部了，不清理出去以后，谁都寝食难安。就在这个时候，顾觉的通讯响了起来，他微微皱眉，面露不悦。第十九章。你认识顾指挥官吗？周围那些副官们也顿时屏住呼吸，紧张地看着他们冷酷的指挥官大人。此时指挥官大人心情很不好。这个时候谁打通讯进来谁倒霉。白虎小声在顾觉耳边报告：“主人，之前您给苏家留下一个备用通讯号，夫人打过来了，也不知他是不是知道了您之前做过的事，你要不要接呀？”顾觉面不改色。抬眸对众人说：“散会。”说完之后，在众人目瞪口呆中，他转身进了隔壁自己的私人休息室。顾觉随手解开领口军装的扣子，露出的喉结上下滑动了一下。他说：“接通。”顿了顿，他又补充：“不要投影。是”是这边趴在柔软的大床上的苏婉，两只脚无聊的一摇一晃着。他心中默默组织了一下语言：“首先得先问问对方为什么会帮他们苏家。当然了，这是很重要的事情，但更重要的是，对方跟顾觉没什么关系才好。然后再如何说服对方，再帮他们家度过这个难关。或许到时候得付出一些报酬，但这也是理所当然的事情。只要对方的要求不过分，那么他都可以答应下来。”这个时候，通讯接通了。苏婉连忙正襟危坐，结果发现对方的投影没有开，黑漆漆的一片。他想，可能是大人物比较谨慎吧，毕竟是在皇宫任职。苏婉语气恭敬地说：“你好，我是苏家饭店的苏婉，很感谢您之前的帮忙。”顾觉看着屏幕上的女孩，穿着大放得体的连衣裙，长发披肩，乖巧温柔，看起来一点都不像是随便拉个人就结婚的那种。他提前让白虎给开了变声器，本来低沉的声音变得有一种成熟韵味的温柔，举手之劳而已。您的举手之劳帮了我们家大忙，能冒昧的问一下吗？您为什么帮我们苏家？我喜欢吃苏家饭店的菜。苏婉明白了，原来是苏家饭店的粉丝啊。
他语气也跟着轻快起来。哦，那可就太巧了，我们家正好要在第一区开一家分店，您家就在第一区吧，以后可以经常吃到了。嗯，虽然对方有点惜字如金，但对方很喜欢苏家饭店的菜肴，这无形之中拉近了彼此的距离，两个人的交谈十分顺利。虽然大部分时间都是苏婉在说，对方只回复几个字。聊了一会天，苏婉进入了正题，他说：“我们家饭店果蔬供应这块，可能短期内遇到一点麻烦。”您能再帮我们一次吗？当然啦，这个请求很唐突。如果十分麻烦的话，我们再想办法也可以。对方的声音十分温柔，好像大提琴的琴音回荡在心头似的，而且还十分痛快。苏婉喜欢漂亮的人，也喜欢声音好听的人。他自然又说了一番感谢的话。不过，等到要切断通讯之前，他小心翼翼地问：“先生，还不知道怎么称呼您？称呼我季先生就可以。那您？”认识顾觉顾指挥官吗？不认识。对方回答的太快，苏婉一愣，漂亮的眼睛瞪得很圆，睫毛轻颤，剪辑着疑惑。顾觉蹙眉，又补了一句：“我的意思是跟他不熟悉。”第二十章，顾指挥官竟然骗自己老婆，苏婉这才松一口气。他就说吗？顾觉可是星际第一指挥官，谁敢说不认识？但在皇宫里面，估计就那位陛下大人跟他算是熟悉，毕竟他们是亲戚。要不然，就是顾觉的那些手下军官们。很显然，这位巨先生只是一个在皇宫工作的普通人员，跟顾觉没有什么关系，平时都没有什么接触。苏婉放心了，那就这样了。巨先生，再见，再见。通讯挂断后，顾觉去处理一些文件。白虎犹豫了一会，才小声地说：“主人，您刚才说了好几句谎话，您可是从来都不说谎的人啊。”白虎愤愤地想。而且还是骗自己老婆，顾觉半垂眼。他现在怕我，如果说真话，他就不会跟我聊这么久了。白虎查了一下那个通讯号的聊天时间，则足有28分钟呢。夫人跟一个陌生人都能够聊28分钟，却不太愿意回复主人的讯息，他突然就有点同情主人了。不过白虎说：“主人，你当初为什么要帮苏家呀？那都是好多年前的事情了。”他家主人肯定不是因为喜欢吃苏家饭店的菜，因为如果不是担心会饿死，他家主人是连营养液都懒得喝的人。顾觉拿起文件看了起来，冷冷淡淡的不搭理他了。星号星号，这边苏婉转过身去跟爷爷报告这个喜讯，有了季先生帮忙，他们完全不惧霍家闹什么幺蛾子。苏老爷子问起那位季先生是什么样的时候，苏婉想了想说，他没有开头影，不过听声音应该是三四十岁的样子，有点温柔。我猜他应该是皇宫的文职工作者。他说了，很喜欢吃我们苏。家饭店的菜，等回头一星区分店开了，我可要亲手做菜请他吃。苏老爷子看出苏婉的心情十分雀跃，他和蔼的笑了笑：“你还会做菜呀？都不给爷爷做来尝尝，我担心爷爷嫌弃啊。这两年我学了不少，要不今天我就做两道菜给爷爷尝尝。”苏婉笑得乖巧，为了让自己会做菜这件事更顺理成章一些，所以醒来这两年里，苏婉一边调理修养身体，一边潜心学做菜。苏老爷子摇摇头说：“今天太晚了。”吃多了积食，明天的吧。好的，爷爷。苏婉从老爷子书房里面出来的时候，打算去厨房拿一些食材，结果碰到了正在切菜的林染月。虽然现在都有家政机器人，但苏家人都愿意自己煮饭吃。林染月正拿着菜刀切菜，她的旁边站着身残志坚的苏曼。苏曼红着眼，正委屈地说：“妈妈，我真的不是有意要出事的，我也没想到当时慌乱下拨通的会是霍哥哥的通讯。您就别生气了，行吗？”林染月咣咣咣地剁胡萝卜，把胡萝卜剁得细碎。她冷笑着说：“你这慌的还挺有条理的呀。”谁的通讯不打，就只打新郎的。现在会议场不跟小婉结婚了，你开心了吧，妈妈？我没有，我真的没有，我不是你妈，你不要乱喊。第二十一章。比绿茶更茶。苏婉站在旁边叹气，自己老妈这段位比苏曼这朵小白莲可真差太远了，三下两下就被气得够呛，最后还得做恶人。如果他没料错的话，再过几分钟，他父亲苏振就要出现了。苏婉快步走过去，伸手扶住摇摇晃晃的苏曼，她关切地说：“哎呀，小曼，你怎么出来了？怎么不在房间里面歇着？要不你还是去疗养舱躺着吧。”这万一落下病根，以后成了瘸子可怎么办？苏曼脸上的表情变换了好几种颜色，最后苦涩地说：“瘸了就瘸了吧。”只要妈妈不再生我的气，就是现在让我把这条腿弄断都行。林染月在旁边提着菜刀，皱着眉，一脸凶巴巴的模样。她都想要一刀下去砍断这个小妖精的腿了。苏振就是这个时候登场的。他看了看这个，又看了看那个，开口问：“怎么回事？”苏曼刚要委屈地说两句，苏婉却抢先开口：“爸，我妈打算跟你一起做你们俩当年的拿手菜，今天晚上吃。”苏振疑惑地看向举着菜刀、凶巴巴的老婆，十分怀疑女儿的话。林染月接收到女儿的眼神信号，哼了一声，有点不甘不愿地说：“嗯，但就不知道你做的有没有当年的好吃了。”苏振的神色缓和下来，他把衬衫袖扣解开，挽了上去，说：“做好你尝尝就知道了。”苏曼不忍心，就这样算了。他很用力地吸了吸鼻子。苏振扭过头去看着他红彤彤的眼。
。皱眉说：“小曼，你怎么哭了？”这边苏婉却解压好的揽着苏曼的肩膀，笑着说：“刚才小曼因要说帮忙切洋葱，结果没整几下就熏哭了。”苏婉扭头冲苏曼眨了眨眼：“小曼，厨房留给爸妈好了，我们俩就不要在这里当电灯泡了。”他说完后，不管苏曼乐不乐意，扶着人就往外走。苏曼是有苦难言，最后只好干笑一声说好。等到俩人上了楼，拐弯后，长长的走廊里只有他们两个人。苏婉快速松开苏曼的胳膊，靠在墙上，她似笑非笑地说：“苏曼，腿瘸了呢，你就好好养着去，没事别去我妈跟前晃悠。”苏曼委委屈屈地说：“姐姐，我不是有意的，我没想到妈妈会那样生气，当然会生气，毕竟有些人说话太难听了。不过呢，不管我爸妈会不会离婚，这苏家门永远也轮不到你妈来进。”苏曼眸子缩了缩，她咬唇：“姐姐，你说的是什么意思？我怎么听不懂呢？”苏婉拍了拍她的肩膀说：“上一句话没听懂，没事，但下句话你可给我听明白了。这腿，你还希望它会好的吧？”苏曼脸上虚假的表情终于一点一点收了起来，她直直的看着苏婉：“你威胁我？不是呀。”我是关心你呢，苏婉嘴角一扬，转身就走，而恰好苏曼头顶的筒灯闪了一下，让她脸上的表情更加阴沉。苏婉才不管他，当初在古地球上，苏婉看到过一句话，感觉十分对，那就是遇到不要脸的绿茶时，那就用魔法打败魔法，比他更茶，让他无路可走。第二十二章。这个食神到底是谁？再过段时间，帝国大学就开学了，苏曼到时也会去第一新区，家里面这边暂时就可以放下心来。至于爸妈的感情会到哪一步，那是他们自己的事情，苏婉也不会插手。回到自己的房间，苏婉对小白说：“锁好门，把直播室布置好。”是苏婉在自己的房间隔壁开辟了一个隐蔽的房间，布置成一个直播室、美食主题的厨房。她在镜头前从来都不露脸，只露手。从醒来到现在已经两年了，食神这个账号已经积累了五千多万的粉丝，在星空直播网算是一个很有名气的美食主播了。主播来了来了，食神今天要给大家做什么好吃的呀？苏婉看着屏幕上一直在滚动的字幕跟眼花缭乱的礼物，她通过变声器变成了一个年轻男人的声音。苏婉说：“谢谢大家，今天我给大家做一道失传已久的松鼠鱼。”在古地球的食谱上面记载过，做松鼠鱼通常是要用鲤鱼或者黄鱼，但现在这两种鱼都绝种了，所以我用的是跟它们很相近的土哈鱼。现在是星际时代，所以哪怕只是一道蛋炒饭，都可以说是失传已久。因为蛋炒饭看着简单，但火候如何掌控，还有那些食材搭配，也都有很详细的讲究。在这个大家基本靠喝营养液的背景下，很多人去不起昂贵的饭店，只能够在网上看看直播，过过眼瘾。这也是苏婉哪怕没有露脸，但人气积累的也很快的原因。更重要的是。他做的很多菜，很多人听都没听过，但看着就很好吃。雪亮的刀在他的手心，挽了一个刀花，十分干净利落的处理鱼，去掉内脏，然后用水清冲洗干净。我好羡慕那条鱼，因为它可以摸到主播的手，我就不一样了。我羡慕主播的那把刀，主播可以天天摸我，只有我羡慕主播的家人吗？可以吃到这么多失传已久的美食啊！这个评论一刷出来，其他人纷纷点击跟随附和。正在看直播的白虎一边看一边吧唧嘴，旁边正在看文件的顾觉实在是受不了了，他冷声说：“再发出声音，你就关机。”白虎委屈：“主人，这个食神做的菜真的看起来巨好吃啊，而且我这辈子也没机会尝了，还不让人家吧唧吧唧嘴啊？”顾觉垂眸看文件，不理他。白虎倒也不敢继续吧唧嘴了，他粉了这个美食主播快两年了，一直也好奇这个主播到底是干什么的，而且他也表示不服，所以白虎决定找到那个主播在哪里，然后把他做的菜送到主人跟前，让他尝一尝，主人肯定就会认同他的眼光，咽了一口根本不存在的口水。白虎暗戳戳的拨通了主系统白泽的通讯，白泽以为是顾觉找他有事，接通的很快，白泽，指挥官找我有事，白虎，不是，是我找你。你帮我查一个主播的 ID 呗，我想知道他的详细信息。白泽，呵呵，白虎，哎，别呵呵啊，我是要做正事。我家主人最近胃口不好，那个美食主播做的菜非常好吃，所以我打算找一找他，让他给我主人做饭。白泽，你一系统怎么知道他做菜好不好吃？白虎，看评价呀。你平时不网购吗？买东西之前不看评价吗？白泽懒得跟他贫。不过，既然是对顾指挥官有益处的事情，调查一下那个主播的 ID 没什么问题。皇族跟最高指挥官有这个特权。不过一分钟后，白泽看到搜索结果，顿时有点妈了。第二十三章。白虎这一刻求生欲爆棚，这边白虎等急了，连忙催促白泽：“你行不行啊？就这点小事情，应该难不倒你吧？”
，怎么还没有结果？你这主系统不行啊！你赶紧下岗，让我来做吧。”白泽怒：“古恩，你知道这个主播是谁吗？”“废话，我要知道，还用你给查？”“他叫苏婉，信息资料上面的配偶是顾觉顾指挥官。”“你就是在故意玩我是不是？”愤怒的白泽直接切断了通讯。白虎的电子眼慢慢瞪大，最后直接布满了整个电子屏。他惊呼一声：“卧槽！”因为太过于惊讶而忘记切频道，所以。他这一声全都被顾觉听到了。顾觉面无表情的要去手动给白虎强制关机。白虎这一刻求生欲爆棚，他连忙说：“是夫人，是夫人啊！”顾觉的手停住了，见自己不会被强制关机了，白虎松一口气，连忙快速的说：“主人，就我刚才跟你说的那个美食主播，叫食神，做菜特别好吃的那人，是夫人苏婉啊！想不到夫人竟然会做菜，主人您将来有口福了。”幸好系统说话不用喘气，所以白虎才能够一口气把这些话都说了出来。果然，他的话音刚落，顾觉眸光微顿，眉心动了一下，嘴角扬起一抹细微的弧度。他起身走到吧台，给自己倒了一杯酒，回头说：“现在还在直播，在还在。这个时间，松鼠鱼应该要做好了，转播过来。”是。顾觉端起酒杯，轻抿了一口，心中有一种自己都还没有察觉的期待。画面一转，他先看到了一双手，一双白皙修长、十分漂亮的手。苏婉哪里知道自己的观众里多了一位大佬，还是他一直想要躲着的丈夫。他已经把松鼠鱼做好了，摆在盘子上，没出意外的评论跟礼物又激动地刷了起来。主播大大，你这菜做好了，给谁吃啊？苏婉微笑，给我的家人吃。屏幕前的顾觉知道苏婉也用了变音器，他听到那句“给家人吃”的时候，嘴角再次微不可见地扬了一下。顾觉说：“这个打赏的最大金额是多少？”是一千星币的豪华飞船，打赏一百个，好嘞！白虎立刻乐颠颠的去执行了，毕竟自家主人一向冷冰冰，他一系统都比自家主人有人情味，现在知道讨老婆欢心了，这是多么巨大的进步啊！而苏婉这边面对粉丝们打赏豪华飞船，也早就十分淡定了，一直在说着谢谢。结果这个时候突然出现一个冷先生，一下子打赏了一百艘豪华飞船，那可就是十万星币呀、啊！这是遇到暴发户了，苏婉连忙说：“多谢冷先生打赏的豪华飞船。”其他网友也说：“这么多钱都能够买到不少盘松鼠鱼了吧？”主播大大，您就该把这盘松鼠鱼送给这位大佬吃啊！苏婉可以邮寄星际特快，但因为冷藏在解冻，会影响口感。冷先生如果方便的话，可以留下地址。我给您邮寄过去，冷先生。好，地址私信给你了。其他网友一时间不知道是羡慕得到一百艘豪华飞船的主播，还是可以吃到主播做的菜的大佬，大家纷纷哀嚎，跪求主播开店。我到时候肯定会去吃的。我也是，我也是，省吃俭用也要去一次。第24章，指挥官突然不戴面具了。苏婉看到这些话，嘴角微扬。实际上，他准备了这么久，也在等着机会。一新区的苏家饭店分店马上就要开了。而食神这个主播号以及他庞大的粉丝群，就是他的杀手锏。苏曼想要抢到一星区的分店管理权，没那么容易。下播的时候，苏婉看了一眼热门新闻，发现里面竟然有顾觉的名字。景浩一直戴面具的第一星级指挥官，突然就不戴面具了。景浩，这无疑是今天最爆炸的新闻了。网友们也都激动了起来，不管男女老少，不管是普通人类还是兽化人，我错了，我之前还以为指挥官的长相很一言难尽。没想到啊，竟然好看成这样！我要给顾指挥官生猴子，谁都别拦着我。楼上的你醒醒！指挥官已经公开发表讲话了，说自己是已婚身份，其他人请自重。呜呜，为什么让我刚恋爱就失恋啊？好奇指挥官夫人的身份，难道是某个古老贵族的女孩？当事人苏婉讪讪地摸了摸鼻尖，看顾觉这架势，暂时不想离了。很快那些人就会挖出来她的身份吧。尤其是那天，很多人在婚礼现场都见过顾觉的模样了，用不了多久就会有人反应过来，来询问她。其他人不重要。他得先想个理由，跟家人去解释一下。苏婉去冲了一个澡，洗去一身油烟味，换套衣服，这才出去跟家人吃晚饭。至于那份松鼠鱼，让苏婉用特殊装置冷冻打包，然后以一个虚拟地址给那位冷先生邮寄过去。说来也巧，那位冷先生也是一星区的，不过也不奇怪，那些一掷千金的有钱人。基本都是上三区的人，第一星区的人当然是整个联邦帝国最最有钱的了。吃饭的时候，因为苏老爷子在，苏曼就特别老实。在苏婉看来，估计苏曼知道老爷子是火眼金睛，轻易就能够戳穿他的那些小把戏，所以才那么老实，不像苏振跟林染月，一个糊涂一忽悠就上钩，一个急躁一挑拨就炸。就在苏婉琢磨着该会怎么跟家人说顾觉的事情，他爸苏振先开了口，他的目光扫过苏婉跟苏曼，最后扭头跟苏老爷子说：“爸爸，他们马上要开学去一星区了，那么一星区分店的管理事情也该定下来了吧。”苏婉面不改色地吃喝着眼前的丝瓜蛋汤，余光看到旁边的苏曼正在压抑着马上要翘起来的嘴角。苏老爷子不急不缓地说：“他们俩都没有经验，立刻定下来，有点仓促。”爸，小曼是有经验的。
。这两年，他经常去饭店里面实习，跟着我学习了不少。再说了，小婉的身体一直不好，我不想她累到。苏老爷子听后还没什么特殊表情，但林染月啪的一下就把筷子给放下了。苏婉连忙用脚尖碰了碰母亲的鞋尖，对方马上要发出来的火就卡在了那。他疑惑地看向女儿，苏婉对着母亲眨眨眼，先安抚住了母亲，然后他笑盈盈地伸手给父亲的碗里添了汤。苏婉说：“爸一直关心我身体，忙活累活都让小曼去做，这样不太好吧？小曼会认为您偏心的。我”我苏振看向苏曼，第二十五章。你老公好像第一指挥官，苏曼已经见识过苏婉的厉害了。她连忙说：“没有，没有，我不会这样想的。”苏婉却说：“小曼，虽然你是我们家的养女，但在一起生活这么久了，我已经当你是我亲妹妹了。所以爸，你怎么能够让我一直偷着懒，而让小曼这么辛苦呢？再说了，我的身体已经好多了，也不好一直在家里面躲着。不然这样吧，我们俩一起去一区分店看看，同时接手，一起去做。到时候谁做得好，谁最后就作为一区分店的管理，怎么样？”苏振还真的认真思考了一下，感觉女儿说的很有道理。苏老爷子更是赞赏的笑了笑。我看小婉这个办法不错。林染月没弄明白，但只要现在小婉没吃亏就行。苏曼却有点急，本来都跟苏振说好了，让他做一区分店的负责人，现在突然莫名其妙跟苏婉一起经营，让他有点不安。最重要的是，这个苏婉越来越邪门，苏曼可真的不想再有什么其他变数了。他有点急的想要跟苏振说些什么，结果那边苏婉却让家政机器人打开了餐厅的大屏幕，播放今天的重要新闻。主持人是一个十分。漂亮的兽化人，一双兔子耳朵一直竖着，一直耷拉着，看着就让人想要捏一捏。他用十分激动的语气播报：“咱们联邦帝国最英勇、最伟大的第一指挥官大人故绝，竟然不戴面具了。”之前民众对他的容貌有诸多猜测，结果让所有人都很意外。随后，主持人采访了几个人，那些人都十分激动，因为他们都没有料到第一指挥官竟然长得。这么好看，帅的人腿软，而正在吃饭的苏家人看到了屏幕上顾指挥官不戴面具的模样后，顿时都愣住了。吧嗒一声，苏老爷子手中的筷子落了地，他眼神复杂的看向自己孙女。苏婉立刻埋头苦吃，暂时先不跟爷爷的眼神碰撞。苏家唯有林染月现在淡定一些。她当时刚知道真相的时候也很震撼，但现在看到丈夫他们更震撼后，心里面莫名的平衡了。然而，反应最大的人却是苏曼。苏曼嘴角抽了抽，手紧紧地攥着筷子，那个力道好像要把筷子给掰断了似的。他扭头去看苏婉，眼睛瞪得大，忘记了平时的伪装。他试探着问：“那天跟你结婚的人？”是这位指挥官大人的亲戚苏曼，当时没有在场，但后来看了婚礼录像，她本来幸灾乐祸的等着苏婉出丑，但谁想到苏婉会临时换了个新郎？最重要的是，那个新郎竟然比霍一长长得要帅。苏婉本来有点后悔那天糊里糊涂跟顾觉结了婚，但现在看到苏曼这个表情，感觉还是挺爽的。他端起旁边的柠檬水喝了一口，慢悠悠地说：“不是亲戚。”苏曼松了一口气，那就是长得像而已。他干巴巴的勉强一笑，那长得有点像。下一刻，苏婉慢悠悠地说：“胆子大点猜，不是像，就是他。”苏曼，这下子任何人都吃不下去饭了。苏老爷子眼神复杂地说：“到底怎么回事？”苏婉看了苏曼一眼，就是霍一长，不是被人牵绊住，赶不回来结婚了吗？然后。我就遇到了指挥官大人，跟他一见钟情，我们就结婚了。苏老爷子眯着眼，总感觉孙女这话有水分。苏振却说：“小婉，你怎么不早说？我们都怠慢了顾指挥官，他会不会生气？”苏婉继续编瞎话：“哦，没事，他正好有公务，就先走了。”我们商量好，等过几天去第一新区会合。苏振点头，嗯，到时候开学那天我送你去。他本来没打算送苏婉，但现在不一样了。女婿可是第一指挥官大人啊！最后，苏老爷子拍板决定，那天全家一起出门去苏婉。苏婉嘴角抽了抽，我不确定那天阿珏会不会有空，要不？我先提前联系他问一问。苏老爷子郑重点头，嗯，是应该提前问一下，毕竟他可是十分忙碌的大人物。苏婉只好硬着头皮先答应了下来，反正只要回头就说顾觉没时间就行了。结果等到他要回房间的时候，却被苏曼给拦住了。苏曼红着眼。咬着牙说：“你是不是早就跟指挥官大人在一起了？本来就不想嫁给霍一长。如果真是这样的话，那他当初何必去用那个苦肉计？”苏婉看着苏曼脸上的愤怒，顿时就笑了。所以啊，我亲爱的妹妹，我可要好好感谢你啊！你不怕我去告诉霍哥哥？如果怕，我会跟你说吗？苏婉转身就走，留在原地的苏曼脸色越来越黑。如果苏婉真的爱霍一长要死要活的，估计现在肯定凄凄惨惨。整天哭唧唧的，但没有自己虽然被逃婚，但却一转眼打了一场漂亮仗。现在唯一的麻烦就是那位指挥官大人到底是怎么想的。算了，走一步看一步吧。
。可事实证明，想要走一步看一步很难。苏婉的光脑立刻想了起来，是霍一长打过来的，这是霍一长第二次打通讯过来。很显然，他应该也认出了顾局。苏婉不想接，霍一长的信息就发过来了。霍一长，你不接，我这就去你家找你。苏婉感觉霍一长之前对自己都没这么热乎来着，怎么突然就执着成这样了？他接通后问，到底有什么事？新闻上说的是真的吗？什么新闻？就是关于第一指挥官大人的新闻。他他真的是那天跟你结婚的人？霍一长感觉受到了巨大打击，同时心底十分悲愤。明明苏婉应该是他的妻子啊！霍一长感觉自己的感情被欺骗了。他这几天一直抱着的想法是，打算等苏婉消气了，就会跟那个人离婚，回头他会愿意再娶她的。实在不行，就等两个人都去帝国大学后再慢慢沟通，总是会有办法解决的。毕竟苏婉那么爱他，可谁能够想到，那个新郎竟然是第一指挥官大人？苏婉冷笑，霍一长，你有这个资格冲我发火吗？怎么允许你结婚那天放我鸽子，就不允许我嫁给其他人了？做人要点脸，行吗？苏婉，你之前不是说爱我吗？为什么连这么小的一件事都不原谅我？第二十六章。被偏爱的总是有恃无恐，苏婉都气笑了。这是小事，她差点被随机嫁给一个见都没见过的陌生人，是小事。苏婉慵懒地打了一个哈欠。霍一长，我说爱你的时候，你爱我吗？本来这就是不对等的爱情，我可以爱你。霍一长，当发现你根本就是磕烂土豆，根本不值得爱的时候，我也可以立刻把爱收回来。霍一长之前为什么那么嚣张啊？连结婚当天都敢放他鸽子，不就仗着他喜欢他吗？被偏爱的总是有恃无恐。苏婉意味深长地说：“霍一长啊，听说过一句古话，叫‘覆水难收’吗？嗯，那说的就是我们。我困了，要去休息。再见。等一下，苏婉，你就不担心我们霍家以后不供应你们苏家果蔬产品了吗？”苏婉笑了：“我丈夫现在是第一指挥官大人，你们如果敢断，那就试试。”吧嗒一下。她切断了通讯。的确，现在因为苏婉的丈夫是第一指挥官，霍家本来蠢蠢欲动的想法立刻就被按住了。可苏家却已经在有条不紊地发展新的供货链，不会再受到霍家人的掣肘。所以说，这一次霍家的小动作可真是赔了夫人又折兵。苏婉挂断霍一长的通讯，发现哥哥他们也发消息问他，最后他索性直接让小白关机，自己泡个澡去睡觉了。而此时顾觉的府邸里却忙忙碌碌的，灯火通明。负责宣传工作的李瑞惭愧地说：“指挥官，我真的不知。”知道那天在婚礼现场的人是您，当时他感觉新郎有点眼熟，而且艾瑞克那家伙说新郎长得像陛下，可不是像吗？人家毕竟是亲叔侄俩。当初李瑞会去参加苏家人的婚礼，也是得到了指挥官的授意。好像这些年来，指挥官一直很关照苏家，可谁能够想到，竟然直接关照成了新郎李瑞那么稳重的人，现在还感觉有点头重脚轻，跟做梦似的。顾觉坐在墨蓝色的沙发上，笔直的大长腿有点无处安放，因为是府邸中，所以并没有穿军装。可哪怕穿着暖色调的米色休闲家居服，但顾觉整个人还是冷冷清清的。他问：“网上舆论控制的怎么样了？”李瑞连忙说：“已经控制住了，没有任何不利于您，或者是不利于苏小姐的言论。”叫夫人啊，是李瑞看了看顾觉的脸色，说：“那大人，您需要再办一场婚礼吗？怎么说呢？毕竟那场婚礼本来的新郎另有其人，包括外边悬挂的婚纱海报、婚纱广告，甚至礼服，可都是按照那个新郎准备的。他们的指挥官大人怎么能受这样的委屈？怎么能糊里糊涂的结婚呢？而且这也是陛下的意思。”当时陛下的原话是：“我亲叔叔的婚礼我都没有参加上，顾觉自己倒不怎么在意。”可他想起苏婉，诞生说：“这个再说，是大人。”等到李瑞离开后，白虎立刻邀公似的说：“主人，松鼠鱼我已经给热好了，可以吃啦。”嗯，顾觉的府邸看着不小，但却很冷清，除了他自己，或者像是李瑞这种因为工作前来的下属外，剩余的都是机器人。实在是顾觉太过于冷漠了，导致外界之前一直有一个传说：第一指挥官其实是人工智能，他面具下面其实是机器。而现在，顾觉摘下那标志性的银色面具，大家看着他冷酷的模样。除了那些跪舔颜值的人外，也有人往克隆人那边想。原因无他，实在是第一指挥官太完美。太冷酷了。此时民众认为疑似克隆人，十分冷酷的指挥官大人，此时正坐在大理石饭桌前，眼前摆在一盘松鼠鱼，平时操纵机甲的修长手指，此时正用十分标准的姿势捏着筷子。虽然经过解冻再加热，口感不如刚做出来的时候好，可那甜香的味道刺激着人的味蕾，勾起人的食欲。就连没有味蕾的白虎都十分用力地吸了吸鼻子，他感慨说：“夫人就是厉害，竟然可以做出这么好吃的菜。”白虎是一个有点活泼过度，甚至有点聒噪的人。人工智能之前，顾觉一直嫌弃他，可现在听着他各种花样的夸奖苏婉，突然就不那么嫌弃了。可能是因为眼前的松鼠鱼实在是太好吃了吧。
，星浩星浩，眼看就要开学，苏婉不管说什么，还是没有挡住家人们要去见指挥官大人的热情。唯一值得庆幸的是，他们也不敢贸然上门，然后让苏婉先去沟通，等到指挥官大人有空了。他们在登门拜访。林染月知道女儿的难处，她小声说：“反正因为第一星区分店要开的事情，我们也要来看一眼。你不要有什么压力，实在不行。”就说指挥官大人很忙就是了，等分店的事情安排好了，你爷爷、你爸爸他们就会回去了。他们苏家的饭店在联邦帝国都很牛逼，但也只是一个开饭店的呀，在人家指挥官大人跟前就是一厨子，所以苏家人现在都诚惶诚恐、惴惴不安。对于马上要见到指挥官大人，既期待又紧张不安。苏婉其实比他们还要紧张，这段时间以来，他多次试图联系顾觉，对方依旧是那句话：见面聊。最后没有办法，苏婉只好祈祷顾觉一直忙，没空跟他面聊好了。至于家人们要跟去指挥官府邸拜访的事情，苏婉压根也没有跟顾觉提过。他认为对方肯定不会答应，提了这件事，反而会让他们之间变得更加尴尬。一家人乘坐飞船到了第一行区，众人在苏家饭店的分店落脚。苏婉跟苏曼也算是认认路，然后其他人留下，而他们俩继续坐着飞行器，直接去帝国大学报道。一路上，苏曼十分沉默。自从知道苏婉嫁给了第一指挥官后，她就一直没有缓过来。这飞行器上也没有其他人，苏婉也懒得跟她演姐妹情深，懒洋洋地刷着新网。就在马上要到目的地的时候，苏曼突然说：“如果顾指挥官帮你的话。”这个分店的管理权我是肯定拿不到了。苏婉抬头看他，所以苏曼咬着嘴角，表情还有点委屈。你如果依靠指挥官大人得到分店的管理权，胜之不武。第二十七章，偶像一下子就变成妹夫了。苏婉笑了，怎么？想要对我用激将法吗？很抱歉，运气跟关系网这些也都是一个人实力的体现。乖，你就好好的在学校里读书，然后毕业找一个好工作吧。苏家的任何东西都不是你可以消想的。苏曼面带委屈，姐姐，你误会我了，我没有觊觎苏家的东西。是爸爸说你身体不好，两个哥哥现在又都无心管理苏家饭店，我只是想要帮爸爸分忧，都是为了咱们苏家呀。苏婉把装饰用的无框金色眼镜往上推了推，她一脸好奇的看着苏曼，苏曼有点慌，姐，你。你看什么？我在看你是怎么做到脸不红心不跳，然后说出来这么表里表气的话。苏曼的脸色瞬间黑如锅底。正好飞行器播报已经抵达帝国大学，平稳着陆。在大学内部没有特殊原因跟特殊权限，其他人都不能在学校里驾驶飞行器。苏婉率先下来，朝学校里面走去。今天是大一新生的开学日，也是帝国大学每年最热闹的时候。一身深灰色军装的苏允站在那，已经大三要毕业的他，现在也是军事学院的学生会主席，在学校里面相当受欢迎。路过的老师学生都会跟他打招呼。他身边站着同样穿着深灰色军装的摩尔多，左顾右盼。他说：“苏允，你两个。”妹妹哪个更漂亮？他们都有男朋友了吗？他们都结婚了。苏允说这话的时候还很沉稳，但心情却很不淡定。小婉的结婚对象竟然是第一指挥官大人，这件事虽然暂时没有扩散，但现在网上那么多人在查指挥官的夫人是谁，小婉的身份迟早会暴露出来。另外，那天在第三区参加婚礼的人也不少，这个消息根本摁不住多久。顾觉是星际联邦的战神，更是他们这些军校生的偶像。结果偶像一下子就变成妹夫了。饶是一直冷静淡定的苏允，心情也有点微妙。不一会儿，两个漂亮的女生出现在他们的视野里，摩尔多顿时跟打了鸡血似的。哇哦，走在前面那个梳马尾的女孩也太漂亮了吧！她看起来还很小。竟然已经结婚了吗？苏允不理会聒噪的室友，快步走过去。如果是以前，苏允最先关心的人肯定是苏曼，因为苏婉从小的特殊经历，长时间都在沉睡，所以跟这个大哥并不亲近。反而是苏曼到了苏家后，就十分黏着苏允，两个人倒像是亲兄妹似的。不过这一次，在苏曼带一些委屈跟期待的目光中，苏允却径直走向苏婉。小婉，为什么一直不接我通讯？哦，那几天打来通讯的人太多了，我索性就都屏蔽了。苏婉的回答不怎么走心。苏允。皱眉，但这个时候学校周围人多嘴杂，不方便细问这件事，所以他对摩尔多说：“摩尔多，你帮忙送我妹妹去文学院吧。”摩尔多双眼一亮：“哪个妹妹？”小曼是历史系的，她在文学院。哦，见是要送那个清秀的苏曼，摩尔多眼中的期待肉眼可见的消失了。苏曼，可为了维持自己在苏允心中的形象，苏曼只好乖巧点头，跟着那个摩尔多一起去报道了。苏婉嘴角一扬，之前没发现，现在细看，苏曼活得可真累啊。这边苏允带着苏婉朝医学院走，等走到人少一些的地方后，他低声说：“小婉，那天跟你结婚的人真是顾指挥官，原来你是为了问我这件事才把苏曼给丢开的。”
。看着苏婉脸上的揶揄，苏云也不生气，他一脸淡定。小曼很懂事，不会因为这件事怪我的。小婉，如果对方真是指挥官大人，那我们家是不是得上门去拜访一下？尤其苏云现在是军校生的身份，他马上就要毕业，进入军部，到时候就算是相当于顾觉的下属了。苏婉对于家人们想要去见顾觉这件事十分头疼，他只好又把旧理由搬了出来。阿觉很忙，近期内没有时间私下里跟我们见面，就是我还等着他忙完了才能够去见他。苏允听到后，感觉这是在情理之中的回答，倒也没怀疑。不过他又说，我听校长说，新生开学典礼的时候，顾指挥官会来讲话，什么？他要来参加新生的开学典礼，你不知道。苏婉深呼吸两口气，管理好面部表情后，义正言辞地说：“顾指挥官的行程都是机密，我怎么会知道？也是。不过小婉，你到底是怎么跟顾指挥官在一起的？估计这个问题，整个星际联邦的人都想知道答案。”可苏婉并不是很想说，她胡乱应付几句，苏允这才离开。一想到顾觉要来参加新生的开学典礼，苏婉就有点头大。他犹豫地看了看光脑，在思考要不要给对方发一条信息。算了，还是不要发了，不然的话。对方本来没想起来他在这里，自己发条信息去问，岂不是此地无银三百两了？他巴不得顾觉都已经忘记他的存在了。智脑小白友情提示：主人，顾指挥官每次看个人信息时，看到配偶的信息栏，就会想起您。苏婉面无表情，你闭嘴！是主人。苏婉报道后，就往自己的宿舍走，同时让小白调出历年来新生典礼的嘉宾信息。他发现，往年顾觉从来没有参加过帝国大学的新生开学典礼，估计是他太忙，校方每年都邀请，但他都没有空来。参加，苏婉猜一定是这样的。往年都没空，今年肯定也没空。他把心放回肚子里，先去了宿舍。他们医学院的宿舍是男生女生都在一栋大楼里的。曾经有人问过，为什么不分开？有一个已经毕业多年的学姐给出了解释。那位学姐说，手术刀面前，连物种都不怎么介意区分了，谁还介意男女啊？众人恍然大悟，医学院的宿舍都是三室一厅套房，客厅部分共用，而另外三个房间自带卫生间，里面各种生活需要的电器一应俱全，这样很方便。苏婉刷光脑跟人学生信息进来的时候，东西两个屋子已经有人住了，门关得紧紧的，只有中间那个屋子门开着，显示着还没人入住。第二十八章。傲娇与敏感，苏婉先给机器人发了定位消息，让他们把行李给送过来。等到他把行李都收拾好后，自己的两个室友还没有开门。看来他这两位室友都是不太好相处的人啊。但眼下这件事不重要，重要的是苏婉决定继续祈祷。待会新生开学典礼的时候，顾觉可千万不要出现。如果不是开学典礼算学分，苏婉都想直接逃了算了。接下来小半天时间里，苏婉快速了解了学校的一切，顺便还在食堂里面吃了一顿饭。不得不说，食堂的饭菜比他家的差太多，但想想也可以理解。现在人因为条件有限，都不在乎口腹欲，其他学校连食堂都没有，学校都是统一给学生发放营养液服用，也就是帝国大学作为整个联邦帝国最高规格的学校，才有食堂这种十分珍惜的配备。不过，苏婉很挑嘴。他记得宿舍客厅里有一个很大的区域正空着，回头可以征求一下两个室友的意见，把那块空地改造成一个简易厨房。当然，现在住校不方便，过段时间他需要买一处房子，以后方便做直播用。转眼就快到下午两点，也就是开学典礼的时间。苏婉推门准备去礼堂的时候，左边那扇门先打开，走出来一个红色卷发女孩，女孩有着深邃的眉眼，皮肤很白。她看到苏婉的时候，微微一愣。苏婉大方地笑了笑：“你好，我是医药系的苏婉，你哪个区的？”第三区，听说是第三区。红发少女脸上的高傲依旧不减，也没做自我介绍，撩了一下长发，转身就走，丝毫没有等苏婉的意思。苏婉也不恼，帝国大学是整个星际联邦最高等的学府，这里面肯定人才济济，有的是背景深厚的贵族，有的是聪明超群的天才，也有的是背景深厚的天才。自己的这位室友估计身份很高。苏婉刚打算要走，另外一扇门在这个时候打开，从里面走出来一个褐色短发的清秀少女。对方看了看苏婉，参加开学典礼，要求穿。穿校服，校服刚才已经统一发给学生们了，而且有一体化的洗衣机，直接丢进去，三分钟后就可以洗好、烘干、烫熨、平整了。谢谢你，现在还有时间，要不要一起去礼堂？行，苏婉一边烘干校服，一边跟这位新室友聊了起来。得知对方叫盛安，跟他同一个专业，来自第十区。盛安见自己说第十区的时候，苏婉十分淡定，反倒是盛安本人有点意外。他来到这里，听说自己是来自第十区后，很多人都露出了或诧异、或嫌弃、或同情的眼神。结果自己这位新室友竟然眉毛都没有皱一下。盛安微微蹙眉，刚要开口，这个时候宿舍门又滴的响了一声，刚离开的红发少女又风风火火的回来了。
他看到苏婉跟盛安都穿了校服，立刻不爽地说：“你们怎么谁都不提醒我要穿校服？苏婉，我们也是刚知道，你快去把衣服放洗衣机里，不然来不及。”红发少女瞪他一眼，但还是去照做。大小姐也怕扣学分，苏婉看着他的背影喊：“用不用等你一起礼堂？”大小姐酷酷地说：“不用你们等，行吧？人家都说不用了。”苏婉也不废话，他回头对盛安说：“盛安，那我们俩先去吧。”盛安点了点头，两个人朝礼堂走的时候，盛安突然开口：“他叫罗吉娜，跟我们是一个专业的，一星区原住民，父亲是罗上将，亲姐姐是现如今陛下的妻子，皇后殿下。”这样的身份的确让罗吉娜有傲娇的资本。如果苏婉没结婚之前听到室友有这样显赫的身份，也会十分惊讶。但现在一想到自己配偶栏上挂着的那位大佬，就是陛下顾子兰本尊站在他眼前，他都能够心如止水了。而苏婉的淡定，更是让盛安高看了他一眼。他到底没忍住，好奇地说：“苏婉，你不感觉惊讶吗？惊讶什么？罗吉娜的身份吗？也还好，那是他父母家人有能力。”咱们现在来到这里，就都一视同仁，都是帝国大学的大一新生，比的就是个人实力了。那我，你是说你来自第十区的事情？那我可就没有惊讶，只有敬佩了。我们都知道十个区的教育水平差距，还有报考帝国大学的种种条件限制。这么说吧，第一区的人考上最容易，第十区的人考上最难。所以，盛安，你真厉害。看着苏婉眸子里面仿佛闪烁着的星光，让这位来自贫民区的少女顿时愣住了。苏婉知道自己这位新朋友心思敏感，反正他这样说出自真心，时间久了，对方就会知道他是哪种人了。两个人一边聊着，一边到了学校礼堂。得知是按照学号做的，所以没过多久，满脸嫌弃他们的大小姐罗吉娜，最后还是坐在了他们身边。很多人都过来跟罗吉娜打招呼，罗大小姐就好像是一只骄傲的孔雀，下巴微扬，只是时不时会搭理几个人。苏婉感觉好笑，但也没有因此心中有什么特别的想法。转过头去，发现身边的盛安却抿着嘴角，双手放在膝盖上，微微弯曲，这是有点紧张、不习惯的表现。苏婉，小安，咱们宿舍客厅那个空地，我想要搭建一个厨房，你有意见吗？厨房，我没有意见。盛安果然被苏婉转移了注意力，他好奇地问：“你要做饭？”“对呀，今天中午去食堂吃了一顿，感觉太难吃了，就打算自己做。”盛安十分敬佩：“你竟然会做饭，实在是太厉害了。”这不是盛安夸张，毕竟这个年代会做饭的人实在是太少了。像他们这些贫民区的孩子，有的人一生都只服用营养液，连蛋炒饭是什么味道都没有尝过。一直没有得到两个室友的吹捧的罗吉娜转过头来，她冷哼：“真的假的？你做饭好吃吗？”苏婉微笑：“应该还不错。”罗吉娜。那行，如果你做的好吃，客厅的地方就让你用；如果你做的难吃，我肯定立刻让人把厨房给拆了。这大小姐明明就是同意了，说话还非得这么傲娇。苏婉刚要笑着说，到时候可以尝尝她的手艺，结果突然看到一群人簇拥着一个人走了过来，她一下子愣在原地。第二十九章。你要跟我离婚吗？苏婉连忙回过神来，规规矩矩在座位上坐好。她低头看着自己的黑色皮靴，顿时头皮发麻，手放在膝盖上，微微弯曲，重复了刚才室友的那个动作。真要命，顾觉竟然真的来参加开学典礼了呀！而因为第一指挥官的出现，现场几乎所有人的注意力都集中在了顾觉的身上。大部分人目不转睛地看着指挥官，看着他那堪称完美的外貌，银灰色的发梢被帽檐压住，五官精致立体，目光却十分冷漠。雪白的手套没入深蓝色的军装袖口，黑色军靴泛着微微的荧光，俊美、冷酷、禁欲、强大。本来顾觉就是大部分军校生心中的偶像，对方摘下面具后，这宛若神之的模样，瞬间让整个会场鸦雀无声。哪怕之前在新闻上看到了第一指挥官的容貌，现在现场一看，还是十分惊艳啊！苏婉甚至都听到了自己的心跳声，她下意识地抬起头来，正好跟顾觉扫过来的目光在半空中碰撞到了一起。苏婉一愣，对方却已经迈着大长腿。走到校长事先给他安排好的座位上，虽然不是第一次见到，可苏婉还是感觉眼前的第一指挥官跟那一夜一边哭着，一边亲着他的阿珏，判若两人。怎么来形容呢？就是奶唧唧的阿珏，让苏婉想要抱在怀中宠。而此时在台上的那位高冷指挥官，让苏婉感觉腿软，耳边一直回荡着一首在古地球听过的歌，就这样被你征服。盛安发现苏婉神色异常，他不太熟练的关切：“苏婉，你怎么了？”啊，我没事。苏婉回过神来，连忙调整好自己的思绪。自己紧张什么呀？反正台下这么多人，顾觉肯定没看到自己。刚才那一个对视，肯定是他想多了。倒是旁边的罗吉娜冷哼一声：“能够怎么了？还不是看第一指挥官看太着迷了。不过我劝你死心吧。”我听我姐姐说，指挥官已经结婚了。苏婉心说这件事我比你更了解呀，姐妹。而且从指挥官那边论的话，你姐还得喊我一声小婶婶。苏婉眼神复杂的看了看骄傲的小孔雀罗吉娜，然后转过头去，一句话都没有说。接下来她都努力减少存在感，不敢再去看台上，避免跟顾觉有什么眼神碰撞。
，两个人距离很远，这中间还隔了那么多的学生，顾觉应该看不到他。吧，大部分时间都是校长跟其他几位嘉宾讲话，尤其是校长一个人就讲了足足一个多小时。最后轮到顾觉的时候，周围学生们都屏住呼吸，用期待的目光看着主席台，就连苏婉也小心翼翼地抬起头看向主席台。顾觉开口了，希望各位都会努力学习，努力完善自己，将来报效帝国，一起征服星辰大海。众学生们都激动起来，一起大喊着“征服星辰大海”。在同学们热烈的掌声中，顾觉以及其他嘉宾跟校长等人退场了。学生们还沉浸在久久的激动中，甚至有女生因为太激动还晕倒了。直到被同学抬走的时候，还在那闭着眼睛说：“指挥官太帅了，不怕偶像帅，就怕偶像有本事，十分厉害，还长得特帅。”苏婉有点无语，这是不是太夸张了一些？吕静这是有多厚啊？对方的确很帅，但讲话内容实在是太冠冕堂皇了呀。不过他转念一想，对方没有发现自己，就这样离开了，顿时心中美滋滋。苏婉跟盛安决定去趟学校的图书馆，这边的图书馆还有机甲训练室，毕竟他们不是战斗系的，以后也没机会开，现在倒是可以去看看。结果没走几步，苏婉的光脑低了一声，他打开一看，发现竟然是顾觉发来的信息：“顾觉，见面吧。”苏婉果然还是看到他了呀，虽然对这位指挥官大人有点打怵，但苏婉知道有些事还是必须得解决。或许顾觉就是来跟他谈离婚的，大佬的时间都很宝贵，所以他才会答应校长来参加这个新生开学典礼，顺便跟他离个婚。苏婉很歉意的跟盛安说自己还有点事，得先离开，然后转过身就按照光脑里面顾觉发来的消息，走到了一栋教学楼里。帝国大学里面竟然会有顾觉的专属休息室。再想想今天开学典礼上，师生们对顾觉的崇拜，苏婉突然捂。住了脸，好想穿越回到结婚前一晚，摇醒那个见色起意的自己呀、啊。如饿了，谁不行啊？怎么偏偏就惹了这位大佬？泛着白色金属光泽的大门，滴的一声，缓缓打开。苏婉走进去后，那感应门又自动关闭。苏婉听到那咔嚓一声响，心说：达摩克利斯之剑终于还是落了下来。他顺着地上几何形状做花纹的黑白地毯往里走，很快就看到了坐在沙发上正揉着眉心的男人。男人把帽子摘掉，军装的领口也解开了一颗，露出了上下滑动的喉结。要命的性感，更要命的是，苏婉甚至还记得亲上去的口感。助脑都要离婚的人了，还瞎想什么？苏婉轻咳一声，顾指挥官，我来了。顾觉抬起头，对着他微微颔首，示意他坐到对面去。苏婉努力让自己十分淡定，而不去往顾觉的头顶上看，他实在是无法忘记那对手感特好，特别好入外的毛茸茸耳朵呀。夫人，您想要喝点什么？这里有果汁、咖啡、甜可可，还有白开水。一个家政机器人滚动了过来，不过声音却是白虎的。那些家政机器人都是输入指令形式，没有自己的智脑。白虎想要操纵，十分容易。白虎热情的原因之一，是因为没想到夫人竟然是他粉了好久的主播呀，跟偶像近距离接触，当然激动啦。另外一个更重要的原因，他要给女主人献殷勤吗？主人太直男，不会哄老婆，让他一个智脑操碎了心。苏婉记得白虎的声音，白开水就行，谢谢。好的，夫人。机器人咕噜到吧台那边去倒水了。倒是苏婉听着他的称呼，有点感慨，毕竟过一会儿可能就不叫这个称呼了吧。好半天，顾觉都不说话，他靠坐在那，好像很累的样子，一手搭在额前，一双大长腿微微弯曲，无处安放的模样。苏婉实在是感觉跟这位大佬共处一室，实在是压力很大。而且随着时间一分一秒的过去，他的脑海里都是那一夜阿爵遭遇期爆发的画面，怎么办？一针一针的，让苏婉感觉耳根都跟着烫了起来。他索性直接来个快刀斩乱麻。顾指挥官，你是要跟我离婚吗？第三十章。主人不急，急死系统。顾觉抬起头来，眸光锐利地看着苏婉。谁说的？苏婉一愣，难道你找我来不是要离婚吗？顾觉摇头，不离。苏婉沉默，头顶的达摩克利斯之剑终于下来了，但劈了一个空。苏婉更迷茫了，不知道顾觉到底在想什么。白虎端着两杯白开水滚了过来，一杯放在苏婉手边，一杯放在了顾觉手边。看着自家主人把好好的天给聊得死去活来的，可真愁死他了。真是应了那句话，什么叫主人不急，急死系统。白虎的电子眼一个劲儿的给顾觉使眼色，顾觉皱眉，我没说要喝白开水。白虎，主人，这是傅畅夫随。顾觉，苏婉刚好在喝水，听到白虎这句话，差点喷了。他连忙说了一声抱歉，拿起旁边的纸巾擦了擦嘴角，决定还是说个清楚明白。顾指挥官，你的意思是，我们俩的婚姻关系继续存在？顾觉放下水杯，他眯着眼看着苏婉，眉心微皱，有点不悦的模样。苏婉，他说错了什么吗？顾觉看了他好一会儿，才说：“你不想继续？倒倒也没有。”苏婉感觉跟这位大佬聊天，可真是亚历山大，赶紧把这位大佬给带走吧。好想念毛茸茸奶唧唧的阿爵呀！
就在这个时候，顾觉手腕上的光脑滴了一声，旁边的白虎立刻说：“主人，快到跟陛下约好见面的时间了。”嗯，顾觉起身，随手捞起军帽戴上。苏婉也是心头一喜，哎，顾觉要去皇宫见陛下了，也就是说，他们俩的这个见面可以结束了。对方暂时不想离婚，就不离吧。反正他们两个人就好像两条平行线一样，平常很难有什么交集，两个人就相当于挂着一个夫妻称号而已。他以后也不会被催婚，还可以体会一个人的自由，简直不要完美。你要不要换套衣裳？顾觉走了几步，发现苏婉没有跟上来，回过头看到对方正站在原地，嘴角还挂着可疑的笑容。苏婉一愣，什么换衣裳？其实你穿这身去皇宫就行。苏婉的眸子猛然一缩，顾指挥官，你的意思是要带我去皇宫？嗯，紫兰说她没见过你，正好让她见一见，顺便让她给你个红包。十分钟后，苏婉坐在顾觉的专属飞行器上，手边放着一杯果汁，直到现在。他还有点怀疑人生，怎么就去皇宫了？他扭头去看向坐在旁边的男人，男人从刚才开始就很累的模样，一只手轻轻的杵着额头，半垂眼，长长的睫毛下有着一小撮暗影。作为星际第一指挥官，肯定十分繁忙，十分劳累。还别说，对方眼睛闭着的时候，因为看起来攻击力减弱，反而像阿珏了。就在下一刻，顾觉骤然睁开眼，苏婉一愣，连忙端起水杯，掩饰自己的偷窥行为。顾觉蹙眉，你怕我？不，不是怕。是敬，那我造玉期的时候你也敬我。苏婉握着水杯的手一顿，他试探着问：“那天晚上发生的事情你都不记得了？只记得是你主动跟我提的结婚。”看着他气鼓鼓的模样，顾觉心尖一软，但脸上还是酷酷的表情。他说：“我也没有拒绝。”苏婉有点自暴自弃了，也就是说，顾指挥官你也很满意这场婚礼，暂时不打算离了。是吗？嗯，不管怎样，弄清楚对方暂时不想离婚，苏婉也就明白过来。待会到了皇宫，他得配合一下顾觉。他说：“那我们的婚姻关系就先存续着吧。”等到了陛下跟前，需要我配合你怎么说？实话实说，我说，因为担心被强制分配丈夫，所以拉着一见钟情的你结了婚。苏婉说完这句话后就后悔了。前面一句话是实话，但很伤人；后边一句话也是实话，但听起来不怎么正经。果然，顾觉的眉心轻皱了一下，他说：“只说后半句就行了。”苏婉、白虎在旁边简直都听不下去了，他特别贴心的解释：“女主人，您到时候就直接说你们是一见钟情就行了。”其他的不用多说。苏婉看了看顾觉酷酷的侧脸，想想也是，其他的说出来恐怕会有损他们皇室颜面吧。就这样，怀着十分忐忑的心情，苏婉平生第一次进了联邦帝国的皇宫。跟其他高科技的大楼建筑不同，皇宫的一些建筑还保留着古地球一些宫殿建筑风格。不过这只是外表，走进去后还是高科技的玻璃跟金属墙壁。有一些穿着军装的人纷纷停下来给顾觉敬礼，而跟在顾觉身边的苏婉体会了一把什么叫狐假虎威。李瑞跟艾瑞克刚好从皇宫里。出来也给顾觉敬礼，苏婉依稀记得这两人当初参加了他们的婚礼。苏婉善意的冲他们点点头，李瑞想了想，也对他敬了一个礼。夫人好，艾瑞克一个机灵，也跟着以更响亮的声音喊了一声：“指挥官夫人好。”苏婉现在还没有对这个称呼习惯，她脸上的笑容都尬了一下。这个时候，顾觉突然长臂一伸，揽着她的肩膀，伴着她往里走。别怕，他低声说。苏婉很想说，其实他不害怕，就是惊了一下而已。还有您的腿长，能不能慢点走？他腿短要跟不上了。不过这些话也只是在心里腹诽一下而已。好在没走几步，顾觉发觉苏婉好像跟不上，然后放慢了脚步。不一会儿，他们就来到了一间金碧辉煌的会客厅，朱红色的皮质沙发，漂亮花纹的地毯。架子上摆放的竟然是苏婉在古地球见过的瓷器，这可是十分珍贵的东西。帝后已经盛装坐在那，好像等了很久了。苏婉之前在星际新闻里面见过帝后的视频，顾子兰英俊儒雅。而皇后罗曼雅跟她妹妹一样，有着一头红色卷发，不过她的眉眼更温柔一些，看起来脾气要比罗吉娜好许多。苏婉跟着顾觉走进来的时候，帝后立刻都站起来。顾子兰快走两步，目光落在了苏婉身上的军校生的校服。她这是从帝国大学过来的，嗯，叫婶婶。第三十一章，专属药剂不管用了怎么办？顾子兰看了看才二十出头漂亮的小姑娘，又看了看自家小叔脸上的认真，顿时有点一言难尽。苏婉更囧啊。他看着帝后一副被雷劈到了的模样，到底没忍住，伸手去拽了顾觉的袖口一下。冰冷的指挥官大人垂眸看他这个小动作，心尖又软了软，不过眼底有点疑惑，好像在问他怎么了。苏婉，这巨大的社死现场，还是来一道雷把他再给劈穿越了吧。好在这个时候，温柔的皇后罗曼雅走了过来，她亲昵的对苏婉说：“小婶婶，你是哪个专业的？我妹妹罗吉娜今年也是帝国大学大一新生，就读医药系。”苏婉连忙说：“好巧，我正好跟罗吉娜是一个宿舍的。”我们也是同一个专业的。
，话匣子就此打开。感谢罗大小姐。罗曼雅拉着苏婉走到旁边的沙发上坐下，并且让机器人送了果汁过来。刚才的尴尬气氛很快消失，这边顾子兰也缓了过来，他有点哀怨的看了看自家小叔：“你们想好什么时候举行婚礼了吗？”他唯一的亲叔叔的婚礼，自己竟然没有参加上。这件事让顾子兰好几天都没睡好觉。父皇母后去环游宇宙之前，还叮嘱他一定要好好照顾小叔。结果在他不知道的时候，自家小叔竟然就这样不声不响的嫁了。哦不，失婚了，顾觉，这件事再说。最近我忙哦，顾子兰还打算再聊一些别的，但顾觉好像很疲倦的样子。他问：“你还有别的事情吗？”“没了，没忘记什么事吗？”顾子兰看着自家小叔冷冷淡淡的目光，一个机灵，还真的想起来一件事了。他立刻让人拿出一个墨蓝色的礼盒，巴掌大，盒子的四周有着金属框架，泛着金光。苏婉看了一眼，那个边框可能是金的。他倒没有立刻接，而是先看向顾觉。对方点头后，他这才伸手把东西接了过来。莫名就有一种小孩子出门，别人给东西，大人同意了才能够拿的微妙雷同感。两个人终于一起离开了皇宫。等回到顾觉飞行器上的时候，苏婉松了一口气，瘫坐在那。他小声说：“你为什么让陛下喊我婶婶？他可是皇帝陛下呀，我是他叔叔。而且刚才的会面属于我们亲人之间的私下会面。”苏婉明白，但还是有点难以接受。陛下不仅要喊他小婶婶，还得送他结婚礼物，实惨。算了，反正尴尬已经过去，就不用再去回忆，让自己不舒服了。他拿出刚才那个盒子，递给顾觉：“这个东西你收着吧。”顾觉好像十分困倦的模样，他半垂的眼缓缓的睁开，白皙的肌肤微微泛着粉云，不打开看看吗？苏婉其实也有点好奇，这可是皇帝陛下送出来的礼物啊，那就看一眼吧。他吧嗒一声打开那个扣子，掀开盖子后，看到了一个巴掌大的小机械按钮，五光十色的，还挺漂亮的。他一愣，这是什么？私人星舰的控制器，最高等级配备，有联邦帝国皇族标志，任何势力都不敢阻拦。哇！那可以周游宇宙吗？看着苏婉眸子发亮的模样，顾觉感觉心尖又软了软。他嗯了一声，可以。我皇兄他们夫妻俩就出去旅游几年了，不过我近期忙。苏婉，不，大佬，我并没说要跟你一起去周游宇宙。他看了看时间，已经不早，明天上午还有课，自己得回学校了。结果突然感觉哪里不对劲儿，苏婉一低头，发现一条十分眼熟的毛茸茸大尾巴。正熟练地勾着他的军靴，可能是想要勾着他的小腿的，但被军靴挡住了，尾巴正有点不爽，在那扭啊扭的。指挥官，您这是造玉期？造玉期？你今年的造玉期不是已经过了吗？专属药剂呢？白虎，专属药剂呢？话音刚落，身边的人突然咣当一声砸在了他身上，苏婉被砸得龇牙咧嘴。毕竟对方可是一个将近一米九的高大男人啊，好不容易才稳住了身形，他突然感觉脸上痒痒的，竟然是那双手感极好的毛茸茸耳朵。姐姐，靠在苏婉怀中的男人，漂亮的眼睛好像蒙着一层水雾，他轻声呢喃着，一双手没有安全感似的，紧紧的抱着苏婉，熟悉的那感觉来了，是阿珏。苏婉连忙扶住他，左顾右盼，急急的说：“白虎，你主人都这样了，你还装死？”白虎连忙说：“夫人，我没有装死啊，我家主人跟普通受化人不一样，几乎一个月就会有一次造玉期，一个月一次。那。”那专属药剂呢？不管用了。苏婉感觉自己的耳朵都跟着嗡了一下，心中突然有了一种不好的预感。不管用了是什么意思？就是就是您做了他的专属药剂后，其他专属药剂就都不管用了的意思。这个时候，阿珏抬起头来，一双眼睛水汪汪的看着苏婉，委屈的说：“姐姐，你要离开我吗？”苏婉心情复杂，尝试着讲价。我能走吗？下一刻，阿珏漂亮的眸子里氤氲出来的泪珠，一颗一颗顺着白皙的脸颊滑落了下来，吧嗒一声滴在了苏婉的手背上，也好像滴在了他的心上，还真是要了命了。这种情况，他能走？苏婉熟练的安抚似的吻了吻阿珏的眉心，对方果然放松一些，但脸颊红红的，掌心湿漉漉的，都是汗水。他依赖性极强的抱着苏婉，把下巴搭在他的肩膀上。苏婉问白虎：“现在飞行器是朝哪里飞？”主人之前告诉我，飞回他的府邸。估计那个时候，顾觉感觉到自己的造玉期要到了，所以才会提前跟顾子兰他们告辞，带着苏婉离开。苏婉看了看怀中正粘着自己的大男孩，有点小郁闷的想。顾觉不跟他离婚，感情是要把他当成长期的专属药剂了。可他揉了揉那毛茸茸的大尾巴，终究没忍心推开阿珏。第32章，受化人不是人。15分钟后，飞行器停在了顾指挥官的府邸平台上。苏婉本来担心被人看到不太好，他扶着顾觉下了飞行器，问白虎：“府邸中都有什么人？”“没有人。”苏婉被噎了一声，他看着那些路过的机器人，顿时明白白虎说的是什么意思。就在这时，那条毛茸茸的大尾巴轻昵地卷了卷苏婉的腰。
他有点麻。现在整个灰色府邸只有他跟顾觉算是人，不知道兽化人算不算人。走进冷色调为主的空荡府邸，苏婉看着那行色匆匆的机器人，突然感慨：也不怪外界人会猜顾觉是人工智能，毕竟这个居住环境一点人气都没有。放眼望去，到处都是冷冰冰的，也不知道怎么的，他突然感觉这样的顾觉让人有点心疼。明明是整个联邦帝国地位仅次于陛下的战神，却一个人住在这样冷冷清清的府邸里。他扶着虚弱的顾觉进了他的卧室，白虎体贴的关上门。虽然这是做过一次，但苏婉没有什么可以参考的经验。他琢磨着要不要喊这人先洗个澡，结果下一刻就被抵到了墙边。姐姐，不要离开我，好不好？阿珏闭着眼亲了上来，他长长的睫毛上还挂着水珠，耳朵也因为激动而轻轻颤抖着。苏婉闭上了眼，心想都到了这个时候，自己想撤也撤不走啊。更不要说自己也好想念这样的阿珏，根本不想离开。他伸出手，反手搂住了顾觉，然后用了一晚上的时间，苏婉才想通一件事：其他受害人是不是人，他不知道，但顾觉他真。不、嗯，不是人。苏婉这次比上次折腾的要惨一些，所以也更累一些。不知道过了多久才醒来，还有点懵，一时间都不知道自己身在何处。那冷淡的装修设定，瞬间把苏婉的智商跟情商都给拉了回来，让她回忆起自己昨天再一次做了某人专属药剂的经过。顾觉不在，好吗？我先跑一次，你先跑一次，我们扯平了。苏婉自我调侃一番，突然很想泡个澡。小白说：“主人，白虎已经开放了一部分权限给我，您可以使用这里的设备了。”嗯，那我去泡个澡。顾觉府邸里所有的设备都是最先进的，比如浴室里的浴缸，你只要躺进去，说出自己的需求，接下来就可以躺咸鱼，把一切都交给智脑了。泡澡、美容，还有消除疲劳，各种服务一条龙，体贴的不得了。结果因为太过于舒服，苏婉又沉沉睡去。后来还是小白担心她泡的时间太长，对身体不好，喊醒了她。之前的军装也清洗烘干烫好。苏婉穿上后问小白：“现在几点了？”上午九点四十五，距离您第一节课还剩下十五分钟。苏婉一愣，转身就朝外边狂奔。开学第一天上课就迟到，估计老师会扣他的学分吧。不管是什么年代，分分分永远是学生的命根。结果苏婉刚跑出去，就撞到了一道结实的墙上。他捂着鼻子抬起头，看到了穿着家居服的顾觉，米色的家居服，看起来十分温柔。但这人神态冷峻，不怒自威，冷酷的气质硬生生的把米色的温柔都给压下去了。不用想。造狱期结束后，冷冰冰的指挥官大人回来了。可苏婉顾不上这些了，她揉着撞红了鼻尖，控诉道：“我要迟到了，我让白虎送你过去。另外，把你的课程表考一份给白虎，来得及吗？”“嗯，来不及，他就不用做我的智脑了。”白虎为了捍卫自己的工作，白虎可是卯足了劲，甚至还走了特殊通道，及时把苏婉送到教室门口。化成一个巴掌大的小飞行球的白虎说：“夫人，等你今天课程结束后。”我来接您啊！苏婉急着进教室，没有去细想白虎这话。他刚小跑进教室，那边穿着黑色制服的老师就走了进来。苏婉刚好坐在盛安身边，长松一口气，还好赶上了这一节课，恰好讲的就是人体构造。当然啦，也会讲兽化人的人体构造。当老师讲到兽化人因为身体特殊原因，每年会有一次造育期的时候，苏婉嘴角抽了抽，骗人。有的人就不是一年一次，而是一个月一次，就跟大姨妈一样。可以想到昨天夜里十分温柔的奶鸡鸡阿珏。苏婉又脸颊发烫，他伸手拍了拍脸，盛安疑惑地看向他。苏婉，你没事吧？哦，没事。对了，昨天晚上你妹妹来宿舍找过你。苏婉用了好几秒钟才想起来自己的妹妹是谁。他说：“哦，我就说你有事出去了。”他却一直问你去了哪里。苏婉淡笑，她不是我亲妹妹。盛安立刻就明白了，这姐妹俩感情不好，也就不再多说什么。俩人一起收拾东西往外走，结果罗吉娜脸色复杂的站在他们跟前。苏婉大约知道这大小姐要说什么，她说：“咱回宿舍去说。”她正好要测量一下客厅那个位置，好把图纸画好，让人赶工，尽快把小厨房安装好。罗吉娜皱着眉，一脸复杂的点了点头。三个人回到宿舍后，门关上的瞬间，罗吉娜再也受不了了。他急切地说：“苏婉，你真的是顾指挥官的妻子吗？”昨天晚上接到姐姐的信息后，罗吉娜整个人都差点炸了。她一想到自己还警告过苏婉，让对方不要对顾指挥官痴心妄想，顿时就有点心塞。没想到打脸来得如此之快，快得他整个人都不好了。正准备回房间的盛安也十分震惊，他诧异地看着苏婉，原来他的室友。是被网友都要传疯了的。顾指挥官那位神秘的妻子，因为知道两个人的婚姻要存续一段时间了，其他人迟早都会知道，所以苏婉也就大大方方的承认。对。看着两个室友好像被雷劈了的模样，一时间都失语了。苏婉走到客厅的那个角落，开始让小白进行测量。测量好后，他回头对两位室友说：“我可真要在这里安装一个小厨房了呀！”罗吉娜有点崩溃。现在是说厨房的是吗？嗯
，现在是在说顾指挥官的事。你你们是怎么在一起的呀？第三十三章，墙角对夫人有点依依不舍呀。说实话，这个问题全帝国联邦的人都在好奇。苏婉头一歪，我们一见钟情呀。可顾指挥官之前不是一直都戴着面具吗？哦，我当时跟他一见钟情的时候，他没有戴面具。罗吉娜恍然大悟，我懂了。我看过一些小说里都是这样写的。你看到了顾指挥官面具下的模样，然后就得对他负责了。苏婉大小姐，你这是看了多少本小说了？还挺古典的，好像他之前在古地球看过的那些武侠小说里的狗血桥段。倒是罗吉娜有点不自然，她一脸别别扭扭。苏婉，开学典礼时我说的那些话，你别往心里去呀。苏婉微笑，什么话？我都忘记了呀！罗吉娜一怔，随后脸上的傲娇慢慢散去，也染上了一抹笑容。她发现跟苏婉相处十分舒服啊！就在这时候，他们宿舍的门响了，盛安转身去开了门。门外站着苏婉的那个妹妹苏曼。苏曼见苏婉在宿舍的时候，她立刻温温柔柔地说：“姐姐，你回来了呀！爸爸说让我们今天放学去趟饭店，只有一架飞行器，到时候我们一起走吧。”苏婉，哦，你又对我亲昵起来了。是不是又打算给我挖什么坑了？我来猜猜，你其实是过来看看我有没有回来。如果没有回来，回头就好跟我爸妈他们说，我夜不归宿，一整天都不回来，还逃课之类的。苏曼脸上的笑容都跟着僵了僵。姐姐，你说什么呢？我都是关心你呀、啊，我谢谢你的关心啊。苏婉嘴角一扬，当着他的面就把门给关上了。速度之快，差点拍到苏曼的脸。盛安已经有了心理准备，倒见怪不怪，倒是罗吉娜跟自家姐姐关系极好，所以对于苏婉跟她妹的相处方式十分。分好奇，他说：“你你们不是姐妹吗？亲姐妹怎么说话都这么高深，感觉每句话都是在交锋啊。”苏婉已经把测量小厨房的数据都发送出去，让人安排组装厨房了。他哦一声：“我们姐妹关系不好，所以我很羡慕你跟皇后的感情。那是我跟我姐的感情可好了。”提起自己的亲姐姐，罗大小姐猛然想起来一件很重要的事情来，她脸上的傲娇又消失不见，然后被别扭的神情给代替了。苏婉，你跟指挥官结了婚，而指挥官又是陛下的亲叔叔，我姐也跟着比你小了一倍。那我，那她岂不是也得喊苏婉小婶婶？天啦撸啊！罗大小姐脸上的纠结跟别扭，简直都要凝出实质了。苏婉忍俊不禁：“我们是同学，你直接喊我名字就好啊。”罗吉娜终于松了一口气，随后她扬起笑脸：“我姐说你特别好相处，果然不假。昨天还很瞧不起，今天就说自己好相处。”苏婉不知道这里有没有因为她跟顾指挥官结婚的原因，但是跟室友能相处和谐，倒也不错。等到把下午的课上完后，苏婉就走到学校门口，打算坐公共飞行器去苏家饭店。结果就看到了站在学校门口的霍一长，两个人因为结婚的事情不欢而散。后来苏家跟霍家也算是掰了，据说两家老爷子都不一起下棋了。第三区昔日关系极好的苏霍两家慢慢渐行渐远，苏婉就当做自己没看到，倒是霍一长主动走过来，他说。在等公共飞行器，怎么了？去哪里？我送你。其实苏家也有飞行器，不过被苏曼坐着先走了。苏曼也是小心眼，妄图用这种小事来打击苏婉，真是天真又弱智。苏婉看了看霍家的飞行器，呵呵一笑。有飞行器了不起吗？我家还有皇家星舰呢。不用了，我担心引起什么误会。霍一长眼底闪过一抹痛楚，他认真的说：“小婉，到现在他都没有对外公布你的身份，是不是这里面有什么隐情？你这样受委屈，不感觉难过吗？”苏婉淡淡一笑，结婚当天被放鸽子的事情都发生了，这点小事有什么难过呀？小婉，你要我说多少次？我想要娶的人是你，不是小曼。而且当时他找到了我，让我去救他。我以为你会理解，你会懂我。我，我现在不想懂你，懂我丈夫就行了。霍一长还要开口再说什么？突然，一颗银色的金属球飞了过来，他停在苏婉跟前，毕恭毕敬地说：“夫人，我来接你回家呀。”竟然是白虎，白虎的智能化超级高，据说在整个联邦帝国都能够排得上前五。而联邦帝国排名前十的人工智能，有的时候能力不相上下，只是擅长不同的领域而已。苏婉没想到白虎会来，但能够离开凡人的霍一长倒是极好的事情。他冲着白虎笑了笑说：“好啊。”白虎美滋滋的引着苏婉朝另外一架银灰色的飞行器走去。当然。了，他还不忘记把霍一长的样子给拍了下来，并且转发给正在军部忙碌着的主人顾爵，正在军部开会，给属下们制定剿灭入侵虫族的计划的顾指挥官。光脑突然低了一声，坐在圆桌周围的军官们都低头看自己手中的资料，大家都目不斜视，但耳朵却都很一致的扭向了顾指挥官的方向。这个时候，赶来发信息的莫非是顾指挥官那位神秘的夫人？顾爵半垂眼。看着白虎发过来的那张照片，以及旁边的文字说明，白虎主人，这小混蛋要撬你墙角。我已经把他家上下时代信息都查清楚了。白虎，哦，他原来是夫人的未婚夫。白虎，客观点来说，主人是你撬了他的墙角。不过现在看起来，墙角对夫人有点依依不舍呀。
。顾觉，顾觉抬起头，冷淡的继续开会。这次我会带队去剿灭他们，其余人继续搜索城中的残留虫族。另外，重点关注几个新区的港口。是，这个时候，顾觉的光脑又低了一声。这一次的信息倒真是苏婉发来的。苏婉，顾指挥官，听白虎说，你要让我搬到你家去。第34章。惊！他家主人竟然做出这种事情来！冷酷的顾指挥官站起来，对众人说：“就按照我刚才说的去做。”散会。众人立刻点头，动作整齐的拿起自己的东西，转身就朝外边走。艾瑞克快走几步，追上李瑞，他撩了一下金发。李瑞，你猜是不是顾夫人给指挥官打来的通讯？李瑞面无表情，不知道。你要想知道，可以去问指挥官。艾瑞克脸上的表情顿时就垮了。他得有那个胆子啊！此时被他们忌惮的指挥官大人正坐在私人休息室里，摘掉军帽放在桌子上。他连通白虎飞行器上面的投影，立刻就看到了那个漂亮娇软的小妻子正坐在飞行器椅子上。苏婉正想着，爸爸是不是又要提分店的管理权问题？猛然，眼前的视频上出现一张俊脸，把他给吓了一跳。指指挥官大人，您不是在开会吗？开完了。顾觉看着他，下意识的坐直了，感觉这小姑娘还是十分害怕自己。他微微蹙眉，这人视频投影过来，却不说话，一张俊脸酷酷的。苏婉感觉整个飞行器里面的空气都跟着稀薄了起来，真奇怪，明明这张脸就是阿觉呀、啊，可苏婉却莫名的有点怕他。酝酿一下，苏婉主动说：“顾指挥官，我听白虎说，您让我搬过去，我们结婚了，可我还要上学，到时可以坐飞行器去学校，如有需要，你可以偶尔住宿舍。”苏婉一个愣怔，总是感觉哪里有点不对。他看着投影里面穿着军装、一脸淡漠冷漠的男人，咬牙说：“顾指挥官，您之所以不同意离婚，现在又让我搬过去。”是因为你的躁郁期吗？虽然有点惧怕顾觉，但苏婉却还是打算说个清楚明白。如果说最开始两个人结婚的乌龙，都怪他一时见色起意，但接下来两个人的相处，就要弄清楚到底是怎么回事。他不要不清不楚的做别人的专属药剂。投影那边的画面好像定格了一样，苏婉一度怀疑是不是信号不好，结果下一刻吃啦吃啦响了几声，通讯竟然就这样中断了。苏婉，白虎，白虎，怎么回事？此时白虎懊恼极了，他没想到自家主人竟然会做出这种事情来，直接假装掉线。作为整个联邦帝国数据信息最稳定的人工智能，他能背这个黑锅吗？能，白虎，抱歉，夫人，刚才受到很强烈的信号干扰，所以中断了。夫人，如果你找指挥官有事，我再把信号接过去。苏婉点头接，但一分钟后，白虎很遗憾地说：“指挥官刚才是中场休息，他又去开会了，等他开完会再让他接过来，行吗？”苏婉感觉有点怪异，但顾觉肯定日理万机，十分忙碌，他也不好再纠结什么。而这个时候，飞行器已经停在苏家饭店门口。白虎眼巴巴地说：“夫人，我什么时候来接你啊？等指挥官大人的通讯接上再说。”白虎用自己高度智能化的思维分析了一下，得出了结论，那就是夫人极有可能识破了他家主人的谎言。实际上，苏婉大约也能够猜得到。顾觉不太想回答自己那个问题，但他也不后悔说出来。而且，把心底的疑惑说出来后，苏婉反而轻松许多。他迈着轻松的步伐走进马上要开业的苏家饭店。苏家饭店主打古地球珍稀菜肴，所以装修上风格也参考文献里面古地球的建筑风格，红墙绿瓦，桌椅都是木质的。墙壁上会挂着古画，柜子上会摆着各种瓷瓶。各个区的分店装修风格都是统一的，所以那些闻名前来的客人们不但可以品尝到各种美味佳肴，还可以欣赏古地球的建筑。这星币绝对花的物超所值。苏婉穿过大堂，越过长长的走廊，直接来到后边的小休息厅。苏老爷子坐在太师椅上，正喝着茶，而苏振跟一个穿着白色西服的男人坐在旁边的椅子上，正说着什么。苏曼乖巧地站在旁边，时不时还给他们的茶碗里添一些茶水。穿白色西服的男人叫苏腾，是苏振的堂弟，也是苏婉的小叔。苏腾今年35了，一直都没有结婚。他最新烹饪、研究食谱都要魔怔了。而现在，苏家饭店很多厨师都是他的徒弟。苏婉还知道，苏腾很欣赏苏曼，认为他很聪慧，还要收他做徒弟，教他做菜。毕竟这些年，苏曼一直在苏家饭店里忙建立自己的关系网。一个养女这么积极，也就他老爸苏振是一个傻的，一点都看不出来苏曼的野心。爷爷、爸爸、小叔叔，苏婉走进来，乖巧的跟几位长辈打招呼。他看了看苏曼，看着父亲他们的脸色，估计状也已经告了吧。果然，苏振见到他后皱眉说：“小婉，不是给你发了信息，让你放学就来吗？怎么才到？你还说要做分店的管理，这样散漫，怎么做管理？”苏婉瞪大了眉目：“啊，是苏曼没有等我啊，我好不容易才搭了其他飞行器过来。”苏曼立刻委屈地说：“姐姐，我去找过你，问你什么时候下课，我们好一起来，结果你理都不理我，还直接关上门，还撞到了我的鼻尖。”
他一边说，一边揉了揉鼻尖，好像真被门板撞坏了似的。苏婉眨了眨眼，我记得你的鼻子不是假的吧？怎么撞歪了嘛呀？没有，没歪就好。主要是我以为你说完话后就走了，却没想到你还杵在那。苏曼嘴角抽了抽，苏振皱眉，小婉，我怎么听说你昨天晚上一夜未归，不在宿舍？你跑去哪里玩了？来帝国大学是让你读书的，不是让你胡乱玩的。苏婉轻笑一声，呵，苏曼这状告得挺快的呀。不过，你们确定要知道我昨天晚上去哪里了吗？苏曼突然隐隐有点不安，可苏腾却在旁边开口说：“小婉，你神神秘秘的做什么？怎么有什么事情，还是我们几个长辈不能知道的？”苏老爷子却没有说话，慢悠悠的喝着茶。苏婉看了看他们，很自然的说：“哦，我昨天去皇宫见陛下跟皇后了。”苏腾、苏振、苏曼，第三十五章。您得学会哄老婆呀！这三个人成功的闭嘴了，只不过神色各异。苏曼当然是脸最黑的那个。苏婉走到苏老爷子身边，爷爷，陛下跟皇后都是特别容易相处的人，他们还跟我说，什么时候想要再尝一尝您亲手做的菜呢？当年有一次，顾子兰到三星区演讲，然后中午的时候。是在苏家饭店吃的饭，当时掌厨的就是苏老爷子。苏老爷子顿时有点受宠若惊，他笑的眼睛都眯成了一条缝。老爷子感慨：“没想到陛下还记得我呀！这么说来，咱们分店开业，估计陛下都会关注。那小丸你就负责分店的开业典礼吧。”老爷子不说话则已，一开口就一锤定音，甚至让苏振跟苏腾都没有反驳的机会。如果苏家分店开业的事情都会受到陛下的关注，那么苏婉来主持是理所应当的。苏腾只是更关心做饭的事情。他说：“既然这件事定了，我会尽快把开业那天的菜单提前准备好。小曼，你来陪我订菜单吧。”虽然菜单也很重要，但一下子就成了苏婉的陪衬跟辅助。苏曼这下子连假笑都笑不出来了，可她不想就这样放弃。苏曼抬起头问苏婉：“姐姐，如果你主持饭店开业，那天姐夫会来吗？”苏婉抬眼看他，陛下跟皇后是肯定不会来的。顾觉虽然也是皇族，还是第一指挥官，但他的身份可是苏婉的丈夫。直到现在，所有人都认为苏婉跟顾指挥官的婚事肯定另有内情。苏曼才不相信帝国战神会爱上苏婉这个病秧子，所以。他扬起笑脸，一脸天真地说：“到时候姐夫肯定会来吧，毕竟是姐姐主持的开业典礼呢。就算没有时间亲临现场，怎么也要发个投影过来吧。”苏婉疑惑不解：“苏曼，我怎么发现你就专门对你姐夫有兴趣呢？”苏曼脸上的假笑又要裂了，还是旁边的苏振说：“小曼也是为了饭店好，如果指挥官有空的话，那就麻烦他一下吧。”这样对咱们苏家饭店更有利。苏婉一脸淡然，我会问一下他有没有空。苏振点头，也没有再说什么其他的，而自认为给苏婉找了一个麻烦的苏曼，心满意足的跟苏腾离开。苏振也去忙其他的事情了。苏婉走到老爷子身边，给老爷子倒了茶，整个人十分淡定从容。苏老爷子说：“小婉，给你制造麻烦的人会让你进步。”苏婉微笑：“爷爷，我懂。不过等我真正强大起来后，他们就可以去角落歇着了。”对吗？苏老爷子看出孙女眼底的野心，他点头。到时候你爸也可以退休了。苏婉笑了起来。爷爷，我会努力的。苏老爷子其实本来还算是满意儿子，不然也不会让他接手主管苏家饭店这么多年。可是这些年，苏振都在有意的培养苏曼，让苏老爷子不爽。之前小婉病着昏迷不醒，倒也算了。可现在小婉健健康康的，凭什么阿振心中眼中都是那个养女？老爷子感慨说：“你爸如果在感情上犯糊涂，我没有办法。但这苏家饭店做主的人，还轮不到他。当然，老爷子是一个很谨慎的人，他得考验一下孙女到底有没有这个能力。而第一区的分店就是一颗试金石。”苏老爷子喝了一口茶，慢悠悠地说：“如果事实证明你并没有比苏曼有能力，到时候我也没有办法帮你。小婉，我不能让苏家饭店倒闭，你理能解。”爷爷的话吗？苏婉乖巧点头。爷爷，我都懂的，你就放心吧。苏曼以为自己做了那么多谋划，买通了那么多人的人心，就可以得到苏家饭店了吗？休想！至于父母的感情，苏婉决定了，不管母亲做什么决定，总之她都会双手双脚支持母亲的。苏婉快速的了解分店所有事情。而且还在网上查了这边饭店的销售情况，第一新区居民的口味问题。他去后厨的时候，看到苏腾正在教苏曼炒土豆丝。土豆是一种很顽强的植物，因为有饱腹感，还可以做出多种美食，深受星际联邦居民们喜爱。苏曼掌握了烹饪的基本做法。但因为火候掌握不行，把土豆丝炒得软塌塌的。苏曼有点郁闷，小声说：“我炒得不好，没事，已经算是不错了。火候方面，你得再多练习。不管如何，你会做菜，这一点就比小婉要强。”听着苏腾的夸奖，苏曼又高兴了起来。苏婉轻笑一声，转身离开，盲目自信，真可怕。她忙碌了整整两个小时，这才把所有资料梳理一遍。不过有一份第一新区居民口味调查表没有出来，所以还不能确定开业当天。最后的菜单定价方面，也得参考其他分店的价格。当然了。
主要还得参考第一区居民的消费情况。这边有皇室、军区、各大贵族，价格高，但要求也会更高。就在苏婉忙碌开业的事情时，这边顾觉忙碌完军务后，回到了冷冰冰的府邸，看着迎接自己的白虎，顾觉把军帽递给他，拿着。夫人呢？白虎，之前我把夫人送到苏家饭店，这个时候他要么就还在苏家饭店，要么就已经回学校了。顾觉的动作微微一顿，他微微蹙眉，他为什么不愿意搬过来住？白虎愁的都要掉毛了。如果他有毛的话。白虎，我的主人啊！夫人认为你不愿意跟他离婚，是因为他可以做你专属药剂的缘故。你得解释清楚，让他不要这样误会啊！顾觉的眼神愈发冷淡起来。他可以赤手空拳的打死凶悍危险的巨虫，也可以在荒芜的流浪星球上独自生存数日，但却对这个娇软的小妻子有点没辙。白虎积极献策，主人，您得学会哄老婆呀，不然这样。陛下已经结婚多年，他肯定很有经验。你要不问问他？顾觉眸光微沉不悦地看向白虎，白虎秒懂，立刻十分体贴地说：“主人，您不用直接说自己，就说你有一个朋友跟妻子吵架了，妻子不回家，这个情况得怎么办？”顾觉几分钟后，刚忙完一天的正事，回到妻子孩子身边，准备好好休息休息的顾子兰，接到了亲叔叔发来的通讯：“顾觉，我一个朋友跟妻子吵架了，妻子不回家，他应该怎么办？”顾子兰看着亲叔叔的信息。扭头就跟皇后罗曼雅吐槽：“我小叔这也不行啊，俩人刚结婚，竟然就开始吵架，把妻子给气跑了。”第三十六章，粉红色的初恋。罗曼雅对苏婉的印象还是很好的，她疑惑地说：“不应该吧？我看那个苏婉性格很好，我妹妹其实有时候脾气不太好，但她也跟我夸奖苏婉人不错。”顾子兰，苏婉脾气好，但我小叔那人可是冷冰冰的，十分不好相处啊！你看，这才多长时间，他就把人给惹生气，都不回家了。罗曼雅，那你还是帮帮忙，劝一劝吧。这么多年了，小叔身边好不容易有了一个伴，很不容易。亲人的陪伴总归与伴侣的朝夕相处不同。顾子兰也是这样想的，他也已经调查过那个苏婉的背景，除了之前受过重伤昏睡过，可能身体不太好外，其他没有任何缺点。苏家虽然只是第三区的贵族，但小叔很满意这个妻子，那就没有问题了。所以顾子兰想了想，就给自家小叔支了招。顾子兰，哄女人很简单的。送他花，送他漂亮的饰品衣服。顾子兰实在不行就亲他。顾觉这边收到他的信息后，嘴角抽了抽。这几个答案一看就很不靠谱。星号星号，晚上七点的时候，苏婉终于整理完了所有的资料，拟出开业典礼的初步步骤，但有一些还需要改动，尤其是这个菜单。第一星区普通居民的口味、消费水平很容易查到，但那些皇族、贵族还有军部大佬们的资料。就很难拿到了，这些消息都是加密的，想必得用一些特殊渠道才能够得到。苏曼刚从厨房出来，她擦了擦手，微笑着说：“姐，开业典礼挺麻烦的吧？”嗯，是挺麻烦。那需不需要我帮你分忧？苏婉抬起头，微笑着说：“好啊，你给我倒杯热水来吧。”苏曼脸上的假笑一点一点收了起来，她冷笑着说：“苏婉，你比不过我的，还是放弃吧。老头子虽然现在看着好像在支持你，但如果你把这个开业典礼办砸了，他也保不住你。我比你更适合做这个分店的管理。”苏婉活动了一下微酸的手腕，不在意地说：“话说的太满，不怕闪到舌头吗？你这是在强词夺理。毕竟这些年你不是躺在营养舱里。”就是在家里养病，而我这些年多么辛苦，付出了多少努力，你是肯定比不上我的。苏婉浅笑，你努力什么了？到处去巴结苏家人，让他们在乎你。对你好，你不要以为谁都是傻子，都是那么容易忽悠的。而真正能够被你忽悠成功了的傻子，也丝毫没有任何用处。你什么意思？苏曼，是不是你母亲要回来了？所以你最近急了？苏曼的脸色顿时阴沉无比。苏曼的母亲杜薇薇是苏振的初恋，当初两个人是要结婚的，但就在结婚前夕。出了意外，杜薇薇突然就跟一个外星域的男人跑了。不过后来，据她自己说，自己是被拐走的，真相不得而知。不过几年后，杜薇薇回来的时候，就有了苏曼。虽然不知道什么原因，杜薇薇被星际法庭判处有罪，关进星际监狱，然后苏振就领养了苏曼。现如今，杜薇薇要被释放了。苏曼这样积极的想要得到苏家饭店的管理权，所有事情都联系在一起，怎么想怎么诡异。苏曼攥紧了手中的菜单，苏婉，你也不用提我母亲的事情，就看你开业那天。能不能请来顾指挥官吧？你们之间的婚礼怎么看都很匪夷所思吧？我跟他结婚，不还得感谢你吗？如果没有你从中作梗，拦住了霍一长，我会跟顾指挥官结婚吗？苏曼的眼神更加阴沉，提起这件事。
他就郁闷万分，自己的腿白断了。两个人之间的气氛正剑拔弩张，结果苏家饭店门口的气氛也有点诡异。两架飞行器停在这里，一艘上面写着“霍家”字样，另外一艘是军用的飞行器，穿着深蓝色军装，大长腿在军靴的包裹下都十分有威慑力。但这样冷冷酷酷的指挥官大人，却手捧着一束娇艳的红色玫瑰花，而霍一长也盛装打扮了一番，他的手中恰好也有一捧玫瑰花。是粉色的。白虎在耳机里对顾觉说：“主人，粉色玫瑰是初恋的意思。这个霍一长还要挖你墙角。苏婉就是霍一长的初恋，所以这一捧粉色玫瑰。”顾觉淡淡的看着霍一长，眸光波澜不惊。但他即使这样，也有着十足的威慑力，更不要说还有那多次上战场后身上浸润出的那种无形杀气。霍一长感觉腿软，手心都是汗。他毕恭毕敬地说：“顾顾指挥官，你好，你来做什么？我。”我是来找苏曼的。听到他说找苏曼，顾觉脸上的料峭寒光稍减，他转过身，迈着大长腿，直接走了进去。霍一长用力地攥着那束玫瑰花，手指都被短刺给划破了。白虎在顾觉耳边继续小声避避，我以白泽的主脑位置发誓，这个霍一长肯定是来找夫人的。幸好主人您来得早啊，不然就让这墙头有机会在夫人跟前表现了。顾觉嘴角微抿。他并没有把霍一长这个对手放在眼里。当初是霍一长自己错过了婚礼，让苏婉差点被随机分配嫁给一个男人。现在顾觉认为比较棘手的事情是，应该怎么让苏婉跟他回家。而这个时候，正好苏曼在那冷笑着说：“苏婉，你知道吗？爸爸说让我嫁给霍哥哥，但我拒绝了呢。其实吧，我本来也不喜欢他，而他就是那样一个人，撒娇求他做点什么事情，他从来都不会拒绝。但你知道吗？”他心里面爱的那个人，其实还是你呀。可你却已经嫁给顾指挥官了，苏婉，你难受不？苏婉对苏曼这点言语攻击根本没有放在眼里。他刚要开口怼回去，就看到了门口先后走进来的两个人，一位是他的法定丈夫指挥官大人，而在顾觉背后的。正是他的前未婚夫霍一长。呵，这下热闹了呀！苏曼因为背对着门口，并不知道来了人。他得意的勾唇笑。怎么，苏婉，你怎么不说话了？是不是难受的不知道该说些什么了？第三十七章，被塞了一嘴狗粮。苏婉怜悯的看了一眼苏曼，并没有搭理他，而是起身走到顾觉跟前。而苏曼转过头，看到门口站着的两个人，瞬间僵在了原地。苏婉看向顾觉，眉眼一弯，嘴角笑容甜美可人。指挥官，您怎么啦？还带了花？这花是送给我的吗？看着娇美的小妻子，眸光发亮的模样，顾觉依旧酷着一张脸。嗯，苏婉接过玫瑰花，闻到了淡淡的清香。星际时代的鲜花可是十分奢侈的存在，玫瑰花的价格更高。但对于顾觉来说，第一指挥官外加皇族的身份，他都可以弄到一个星球的玫瑰花。只是冷血无情指挥官大人拿着一束火红玫瑰花的画面，反差很大。苏婉这个时候抱着玫瑰花，才发现霍一长的手中也有一捧玫瑰，是粉色的。他眉毛微动，霍一长，你怎么也来了？你这花，霍一长心中十分酸涩，捏着花束的手再次微微用力。他接到父亲的电话，听说苏家有意让苏婉成为第一新区苏家饭店分店负责人，所以他们让他跟苏婉修复好关系。当初是他们，不要太惯着苏婉，现在也是他们，让霍一长一定要哄好苏婉。苏家有了新的供货链，不太需要霍家了。而整个联邦帝国，并没有其他的饭店规模大到需要这么多的果蔬供应，囤积的大量果蔬卖不出去的话，都会腐烂坏掉。这样的损失，霍家负担不起。霍家有点后悔之前的冲动，不想断掉跟苏家的关系，所以才让霍一长来打头阵。而霍一长本人自然也舍不得苏婉，他固执地认为苏婉跟第一指挥官结婚肯定另有隐情，所以锲而不舍地想要挽回苏婉的心。可现在那冷酷的第一指挥官就站在旁边，不说话的时候都是浑身杀气。所以霍一长干笑一声：“我是过来看看小曼的腿有没有好。”苏婉哦了一声，丝毫不太在意。他转过身，伸手挽住顾觉的胳膊：“指挥官大人，我爷爷想要见见您，可以吗？”被小妻子亲昵的抱着胳膊，顾觉有点不太习惯，但也不反感。他点了点头：“可以，那太好了。你等我把这些文件收拾一下，我爷爷就在后边查室。”嗯。而这边苏曼终于回过神来，她被这突然出现的两人惊了一下，不知道他们听到多少他刚才说的话，随后又被苏婉给秀了一脸，塞了一嘴的狗粮，简直又气又恼。不过听到霍一长的话后，苏曼的脸上倒是露出了一抹惊喜来。她立刻走到霍一长身边，一脸娇柔：“还是霍哥哥记挂我，我的腿已经好多了。”霍哥哥，放心吧。哎，这花好漂亮啊。
，是送给我的吗？霍一长哪里顾得上苏曼说了什么，只是胡乱的把玫瑰花塞到苏曼手中。他目送苏婉收拾好东西后，跟顾觉相携离开，眼底的苦涩再也压制不住。霍一长把手从苏曼的怀中抽了出来，小曼，那天你的飞行器到底是怎么出的故障？霍哥哥，我霍一长有点失望的看着苏曼，我一直把你当妹妹看待，所以才会对你这样好。没想到你明知道我爱的人是小婉，却做了那样的事情。苏曼的心往下一沉，刚才的话，霍一长果然听到了，星号星号。这边苏婉跟顾觉踩在绣着祥云花纹的地毯上，他很自然地收回了手。顾觉垂眸看他，苏婉不太理解这位指挥官大人的想法，他只好说：“您来找我是有什么事情吗？不用说敬语，我们是夫妻。好，好吧，那你来找我，除了送花，还有其他的事情吧。”顾觉停住脚步，看着小妻子已经收起刚才的娇美神态，正认真地看着他，虽然礼貌，但却很疏离的模样，让指挥官大人微微不爽。他说：“我来接你回家。”苏婉蹙眉，那我之前说的事情，我们回家再说。苏婉刚要开口再说什么，但听到消息说顾指挥官来了，苏老爷子跟苏振以及在厨房忙碌着的苏腾都连忙出来，看着自家爷爷那副激动的模样，苏婉叹息，只好把那些话先咽下去。回家说就回家说，反正这个月的造玉期已经过去了，只要不是奶唧唧的阿珏，苏婉坚信自己还是能够十分冷静淡定面对的。顾指挥官，您怎么来了？苏老爷子充满了敬意，苏振跟苏腾。也都恭敬地看着顾觉，顾觉淡淡点头，来接小婉回家。明明是很冷淡的声音，嗓音还有点低沉，但那声小婉却喊得苏婉心尖发麻。还有回家两个字，好像自带暧昧特效似的。这跟那两次造玉期，阿珏喊姐姐的时候，却又是不一样的旖旎。见顾指挥官这样在乎小婉，苏老爷子脸上的笑容不断加深。他说：“现在正好到了用晚饭的时候，您跟小婉留下吃了晚饭再回去吧。”顾觉除了在皇宫留下过用餐外，很少在外边留下用餐。苏婉都担心他会拒绝。当然，如果他拒绝，苏婉也准备好了另外一套说辞。作为帝国第一指挥官，当然不会随便在外边用餐的。好，顾觉开口了，虽然只是一个字，却让苏家众人都很开心。苏老爷子这边让苏婉留下来陪陪顾觉，然后他带着儿子跟侄子去后厨亲自做菜去了。走到茶室里，苏婉给顾觉倒了一杯铁观音，会勉强你吗？还好，而且。他们是你的长辈，虽然顾觉的身份，他不会跟着苏婉喊爷爷喊爸爸的，但他还是愿意给对方一些尊重，这也是对苏婉的尊重。苏婉小心翼翼地看了他一眼，突然感觉这人也不像是表面看起来的那样冷冰冰的吧？苏家人热情款待顾觉留下来用晚膳，苏老爷子更是亲自下厨，让儿子跟侄子辅助自己做了一大桌子菜，全程顾觉都很给苏家人面子，甚至当苏老爷子拿出珍藏已久的白酒，顾觉没有拒绝。苏婉不知道这位指挥官大人的酒量行不行，他们苏家人的酒。量。量可都是杠杠的，而且这酒还很烈，可别把这位大佬给灌醉了。顾指挥官，要不我替你喝了吧？第三十八章，主人啊，我只能帮你到这里了。顾觉扭头看他，因为微醺，所以眼睛也微微眯着，眉尾微微上扬，整个人看起来少了几分凉意，多了几分阿珏暖萌模样。他说。我行，苏婉顿时就闭嘴了，因为他想起来，估计任何男人都不愿意在任何领域被说不行。两人小声说着话，也被苏家人认为他们俩感情太好而十分亲密，尤其是苏老爷子，简直越看越满意。倒是坐在对面的苏曼，一张脸一直都是黑着，刚跟霍一长吵了一架，又被苏婉强喂狗粮，苏曼感觉自己简直都要疯了。这边苏老爷子问顾觉，也不知道这些菜合不合指挥官大人的口味，顾觉依旧惜字如金，还不错。这边苏曼终于找到了机会，他一脸。脸天真的说：“指挥官大人，您是不知道，我们苏家人都会做菜呢。哎呀，好像姐姐不太会，您应该还没吃过她做的菜吧？”苏老爷子有点不悦，这个时候说这个做什么？就连苏振看向苏曼也有点皱眉，但苏曼顾不上了，他可不希望苏婉跟顾指挥官感情这么好。如果他们感情好的话，那么他可就没有一点机会可以得到苏家饭店了。苏婉感觉这个苏曼可真是有毛病，时时刻刻找存在感。他扭头要跟顾觉解释一下，却听到对方说。小婉做菜很好吃，所有人一愣。顾觉慢悠悠地说：“他给我做过，非常好吃。”苏婉一愣，他什么时候给他做过菜呀、啊？没想到，堂堂指挥官大人说起谎来，竟然这么淡定。苏曼的脸黑了白，白了黑，捏着筷子的手微微用力，差点把筷子给掰断了。而苏家人虽然不太相信，顾觉说苏婉做菜很好吃的话，但有一点毋容置疑，小婉跟顾指挥官的感情极好，这可比小婉会不会做菜的事情重要多了。这顿饭终于吃完了，苏婉只好在家人慈爱的目光下，跟着顾觉一起上了飞行器。上了飞行器后，顾觉让白虎设定好目的地是府邸后，就坐在椅
子上，微微闭眼。苏婉，指挥官大人，回去我给你煮点醒酒汤。你为什么不喊我阿爵了？顾觉抬眸看他，还是那副冷冷清清的酷帅模样，但这委屈的语气怎么那么像阿爵呢？苏婉发现自己还是很喜欢阿爵的，所以这样的指挥官大人，他不好继续疏远对待。苏婉试探着问：“你不说赵玉期时候的事情，你不记得了吗？记得一些。”这话说的太保守了，一些是哪些？而赵玉期时候的那些事情，苏婉尔根也跟着微微发烫。谁知道他到底记得多少啊？但鉴于这位大佬现在还微醺着。苏家珍藏的白酒跟当初茅台同一个配方，浓度高，在星际时代更是十分珍贵的存在。而且顾觉刚才又喝了那么多，苏婉只好退步。那行，以后私下里都喊你阿爵，行吗？当着那么多人的面，他有点喊不出口。顾觉好像不太满意，微微蹙眉，但也没有说什么，只是在那闭目养神。飞行器很快停在了府邸的平台上，家务机器人们有条不紊地四处忙碌着。白虎闪动着小翅膀说：“夫人，得麻烦您府主人到卧房休息了，就是之前你们休息过的那间房，好吧。”好在顾觉并没有真的醉了，还知道配合着苏婉往里走，也是，不然的话，苏婉可扶不起来高大的指挥官。倒是白虎飞在旁边，电子眼眯成了一条线。主人啊，我只能帮你到这里了。苏婉扶着顾觉走进了卧室，进来的瞬间，他几乎下意识地想起来，上次来这里正好赶上顾觉躁郁期爆发的时候，对方把他给抵到墙边，一边喊着姐姐，一边亲他。苏婉立刻摇头，赶紧把这个旖旎画面从脑海里赶了出去。他只想尽快把人给扶到床边躺好，然后快速。速离开，所以等顾觉在床边坐下的时候，他后退两步说：“阿觉，我去给你煮点醒酒汤吧。”喝点会舒服一些。身边的温柔触感消失后，让顾觉有点失落。但听苏婉要给自己亲手煮醒酒汤，那抹失落的空当又被温柔给填补上了。好，苏婉终于出了那间屋子。她长松一口气，没办法，即使两个人已经是夫妻，关系也这样亲密了。但每次在顾指挥官跟前，她还是十分紧张。想必整个联邦帝国里就没有人在顾觉跟前不紧张吧。白虎闪动着小翅膀，迎面飞了过来。他看到苏婉出来后，顿时一愣：“这么快？”苏婉说：“什么这么快？”对了，白虎，厨房在哪里？我给指挥官煮一碗醒酒汤吧。白虎愣了愣，没敢继续说那个快不快的话题，立刻引着苏婉去了厨房。苏婉到了厨房，看着这十分空旷的厨房，甚至比他们苏家饭店的厨房还要大，里面的各种器具也是一应俱全，但任何地方都一尘不染，宛若新的一样。苏婉问指挥官：“平时不用这个厨房吧？”白虎主人他就没用过。苏婉这么大，各种烹饪设施如此完善的厨房，竟然只是一个摆设，实在是太暴殄天,天物了。厨房不止没有被用过，就连冰箱、冰柜里面也空空如也。好在现在星际特快，十分方便。苏婉立刻把一些需要的东西列好在一个单子上，让白虎去下单购买。而这边顾觉并没有醉，他只是嫌少喝酒，身体需要熟悉酒精的味道。等到他的身体熟悉了酒精的味道后，以后不管喝任何酒，喝多少。他都不会醉，这就是受化人身体的强悍之处了。但微醺的他靠在柔软的靠枕上，想着自己的小妻子正在厨房里给自己做醒酒汤，嘴角微扬。顾子兰的信息是这个时候发过来的。顾子兰，小叔怎么样？有没有把小婶婶给哄回家？顾觉，你的法子不管用。顾觉，不过他现在在家里厨房给我做醒酒汤。顾子兰看着信息，啧了一声。他们老顾家的这棵铁树不止开花了，还学会炫耀了。不过为了照顾长辈的心情，顾子兰还是十分配合的回复了一句：“小婶婶好贤惠。”顾觉看后。心情不错，半眯着眼，脸上还是酷酷的表情，但那条毛茸茸的尾巴从被子底下慢慢的探了出来，小弧度的轻摇了两下。第三十九章。所以你得负责，醒酒汤并不难做，需要的食材也不多，所以等到买的东西到了后，苏婉很快就做好了。他让白虎给端过去，白虎立刻说：“抱歉，夫人，我得去修剪院子里面的草坪，能麻烦您给主人端过去吗？”苏婉看着巴掌大的金属球，对方的电子眼眼神老认真了。不是有家政机器人吗？他们都太笨了，事情做不好都得我在旁边指挥着。哎，没办法，谁让我的智能化最高？苏婉只好无奈地说：“好吧。”总不能跟白虎说自己有点害怕，跟顾觉单独在一个空间里吧？但同时，他又十分想念奶鸡鸡，毛茸茸的阿爵。怀着这样矛盾复杂的心情，苏婉端着醒酒汤进了卧室，结果发现墨蓝色的大床上没有人。下一刻，苏婉身后卫生间的玻璃门被推开，顾觉迈步走了出来。只用一条白色毛巾围着腰际，松松垮垮的模样。他手中拿着一条白色毛巾，在擦拭着湿漉漉的碎发，银灰色的头发一缕一缕纠结在一起，倒是让顾觉周身冷淡的气息消散了不少。尤其是苏婉的目光落在那毛茸茸的一双耳朵上。
，就有点移不动了。顾觉感觉到他的目光，耳朵下意识的微微动了一下，耳根肌肤的颜色慢慢变粉。苏婉这才回过神来，抱歉，我以为，以为什么？以为你只有在造玉期的时候才会露出耳朵跟尾巴。苏婉说这句话的时候，还下意识的朝围着的白毛巾下看了看，一看不到。顾觉轻薄的唇角抿了抿，瞳孔好像微微竖了起来。他有点讶异自己的反应，毕竟兽化人只有在造玉期的时候才会这样。但一想到苏婉对自己的惧怕，顾觉又把心底的那抹造玉给强压。压了下去，他的目光落在苏婉手中的醒酒汤，给我做的。哦，是的，你喝吧，不然待会冷了。虽然苏婉感觉对方现在可能不太需要了，但这样就不用继续刚才那个有点危险的旖旎话题了。顾觉已经适应了酒精，自然不会宿醉难受。但苏婉亲手做的醒酒汤，他当然是要喝的。看着他把醒酒汤喝完，整个人也清醒许多后，苏婉说：“阿觉，刚才你在苏家饭店的时候说过，咱们回家说之前那件事。”顾觉把碗放在旁边的桌子上，发出“吭”的一声响。他微微抬眸，看着对面沙发上正襟危坐、十分严肃的小妻子，小婉，你讨厌我吗？啊，当然不。苏婉摇摇头，她很喜欢阿珏，当初会有结婚的冲动，的确因为一见钟情。而对于顾大指挥官，苏婉虽然有点怕他，但却也知道他浑身的血气都是因为在战场上染来的，没有像顾觉这样的军人出生入死的保护星球，他们这些普通居民就不会过上安稳的日子。所以不管怎么说，苏婉绝对不会讨厌顾觉。他抬起头看向顾觉，那你不跟我离婚，是因为自己造玉期不能再使用专属药剂的缘故吗？顾觉静静地看着他，苏婉看着对方那宝石般的眸子，抿了一下嘴角，补充：“当然，这件事我也有责任，可我并不知道你以后都不能用专属药剂了。”顾觉缓缓开口：“所以你得负责。为什么是我？因为当初是你选的我。”苏婉沉默。当初造玉期到了的顾觉，如果是跟其他人在一起度过的，那么……此时的专属药剂就不是他了，但直接说什么负责之类的，实在是有点奇怪啊。就在这个时候，顾觉打了一个哈欠，我有点累，要休息，明天一早得去外星球，隔壁有客房，需要什么？你跟白虎要。苏婉一愣，感觉对方好像在逃避这个问题。不过他们既然现在不准备离婚，好像只能够这样凑合着先过下去了。而且听说顾觉要有公务出门，想必是半会回不来。苏婉倒是松一口气，心也跟着轻松起来。他点头，那行，你不在的时候，我就住学校，没问题吧？嗯，顾觉半垂眼，好像很困的模样。苏婉的心情却跟着轻松起来。不管如何，两个人现在基本确定了在一起的相处模式。正如顾觉说的，专属抑制剂的事情，他也有责任。阿觉，晚安。苏婉端着装醒酒汤的空碗，迈着轻快的步伐出去了。顾觉眸光微沉，其实有点不舍得他走，可是好像现在却不能说什么，也不能做什么，不然的话。肯定会把小妻子给吓跑的。第一次，顾觉莫名的有点嫉妒造玉期时候的自己了，因为那个时候小婉并没有怕过他，更不会这样想要迫不及待的离开他。当白虎听说是主人让他给苏婉安排隔壁的卧室，并且需要什么都提供的时候，惊得差点乱码了。他只好先把苏婉给安顿在隔壁的卧室里，把需要的生活用品都准备好，然后立刻扑扇着小翅膀飞回到了顾觉的房间。主人啊，你怎么怎么敢夫人去隔壁睡呀、啊？顾觉正坐在书桌前看文件资料，整个人的四周仿佛笼罩着淡淡的寒气。他说：“不然呢？夫妻是要住在一起的呀。”他怕我。白虎也立刻哑了，他有点同情的看了看自家主人，但想了想，还是努力给苏婉找一个理由。白虎，主人，您不要着急，这是人之常情。毕竟夫人跟你认识时间也不长，你得给他一些时间啊。顾觉放下手中的文件，半垂着眼，不短了。白虎，什么？没什么。明天我要去 MT 3 2 0星球，你提前把家中所有权限都开给小婉的光脑。是主人，星号星号。苏婉正在参观这个新房间，在顾觉卧室隔壁，比他的房间小了一些，但卫生间之类的配备都是十分齐全的。小白突然说：“主人，白虎已经把这座府邸所有的权限都开给我了，也就是说，苏婉完完全全的成了这座府邸的另外一个主人。”第四十章。傲娇的指挥官大人苏婉知道，这是顾觉的诚意。对方虽然看着冷冰冰的，但却也会给自己送花，在苏家人跟前配合自己，而且知道他不太愿意，也没有强迫跟他睡一起。想起来对方刚才露出的毛茸茸耳朵，苏婉嘴角一扬，这个丈夫其实还是挺不错的。苏婉一扭头，看到了桌子上的花瓶里放着刚才顾觉送给自己的玫瑰花，应该是白虎做的。他立刻把玫瑰花拍了一张照片，发给顾觉。苏婉，谢谢你的玫瑰花。下划线。本来心底有点淡淡郁结的指挥官大人，在看到这条信息后，嘴角微扬。顾觉，晚安，好梦。苏婉，你也是，晚安。一墙之隔的小夫妻俩。
。就这样发了几条通讯，然后各自进入到了沉沉的梦乡之中。全程看着这一切的白虎，轻叹一口气，就按照他家主人这个速度，什么时候才能够彻底得到夫人的心啊？愁死之恼了。星号星号。第二天，苏婉醒来的时候，顾觉已经动身出发，离开府邸了。不过却给苏婉留了他的专属飞行器，而且因为顾觉的飞行器是皇家专属、军区专属，所以他可以走特殊通道，从顾觉的府邸到帝国大学，只要十几分钟就到了。把苏婉送到后，飞行器会自动飞回府邸，只要苏婉有需要。发好定位，它就会飞过来，简直不要太方便。苏婉回到宿舍，正好小厨房也组装好了。他做了四菜一汤一甜品，邀请两位室友品尝。盛安吃得十分沉默。过了好一会儿，他轻声感慨：“竟然世界上还有这样好吃的食物，跟口味单一的营养液相比，这些炒菜已经颠覆了盛安同学的世界观。毕竟他们第十区，有的人一辈子都没有吃过这些食物。”苏婉微笑着说：“这只是几个家常菜，以后我多做一些，咱们一起吃。”嗯。盛安重重地点了点头，努力压抑着心头的激动。而罗大小姐倒是经常会吃到这些饭菜。他们罗家还有专门的厨师，所以他的口味要刁钻一些。即便如此，罗大小姐很快地吃了两大碗饭。苏婉，你做的菜也太好吃了呀！哎，顾指挥官也太幸福了吧！苏婉哭笑不得。指挥官要出公务，去外星球了。好吧，那就让我跟盛安先享受口福吧。三个小姑娘一起笑了起来。最开始，罗吉娜的确看不上第十区来的盛安，他们贵族圈里的人都认为下三区的人都是劣等基因，没有素质，甚至身上都有病毒。这其中第十区最为严重。但被苏婉影响着，虽然也依旧看不上盛安，但大小姐却会下意识的把盛安归为她自己人。简单概括一下，就是她可以看不起盛安，但其他人不行。护短得很，因为明天饭店开业。苏婉下午下课后。就去了饭店那边。不过苏婉离开之前，让两个小姐妹明天去苏家饭店，还可以带上自己要好的朋友一起。她请客，盛安因为出身缘故，所以在学校里也就跟苏婉、跟罗吉娜在一起。而罗吉娜的朋友则是非常多，但罗吉娜不想带那些成天想要巴结自己的人，反手就给自家亲姐皇后罗曼雅发了通讯：“吉娜姐姐，明天苏婉家的饭店开业，她主持哦，要不要一起去看看热闹？”罗曼雅看了后一愣，立刻拿着光脑去了顾子兰的书房，把这件事告诉了他。正巧顾子兰正在跟远在外星球进行布防的顾觉投影商议重要事情，因为都不是外人，顾子兰倒没有在意。他对罗曼雅说：“我不便出面，如果你有兴趣，你可以跟着你妹妹一起去。”嗯，我倒是想要去看看，不过不想太高调，那就问一下，能否帮你提供一个单独的包间吧？好，这边罗曼雅转身出去了。顾子兰一回头，发现自家小叔脸色不太好看。他一愣，小叔怎么了？就这样，有事再联系。没等顾子兰再说第二句话，那边已经挂断了通讯，只剩下黑色的屏幕了。顾子兰一脸不明所以，而这边中断了通讯的顾觉坐在椅子上，静静地看着军舰上的控制器，那眼神太过于低沉。白虎怀疑自家主人都想把那根操纵杆给掰断了。白虎试探着说：“主人，明天苏家饭店开业，是夫人主持，你没法赶回去，要不？”跟他发个通讯，最好是直接投影。他没有跟我说。白虎跟在顾觉身边很久了，立刻就明白问题出在哪里了。怎么说呢？主人啊，你这样傲娇，老婆是会跑的呀。白虎耐心的解释，肯定是夫人见你很忙，所以才不来麻烦你啊。而且他最近一直在准备饭店开业的事情，你也是知道的。顾觉自己沉默了好一会儿，手一动，准备给苏婉发一条讯息过去，但手伸到一半又停住。他抬起头来说：“韩副官李瑞进来。”是，这边苏婉正在跟苏老爷子解释：“爷爷，顾指挥官去外星球执行公务，他来不了了。”苏老爷子虽然有点遗憾，但顾指挥官要忙正事，这个更重要一些。不过去跟你大哥二哥联系一下。他们俩现在正好都在一区，过来给捧捧场。苏婉有点沉默，他其实已经试过了，但大哥苏允一听顾觉不会来，他就委婉说自己没空。而二哥苏腻更直接，他直接拒绝，说自己不想给他捧场。呵，这两个哥哥都可以不要了。这边苏老爷子语重心长地说：“小婉，你沉睡的这些年，你大哥二哥的确都把苏曼当亲妹妹来宠爱，可他们本心并不是不想对你好。爷爷，我知道朝夕相处很重要，我也清楚，他们在某些事情上被苏曼蒙蔽了，但是有一些事情是相互的。”他们不愿意真心待他，那么他也没必要浪费感情。苏老爷子皱眉，我明白你对他们有意见，可你大哥是帝国军校的优秀学生，你二哥又是明星，有他们来助阵，肯定会让明天的开业更加成功。苏婉微微一笑，爷爷。即使他们不来，我也有办法让明天的开业典礼成功，而且还会让一星区所有人都迅速记住咱们苏家饭店。